அவர்கள் சொன்னார்கள் தொழுகையை அல்லாஹ் தலா ஏற்றுக்கொள்வதாக இருந்தால் ஜக்காத்தை கொண்டுதான் ஏற்றுக்கொள்ளுகின்றான் ஜக்காத் இல்லாமல் தொழுகை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டான் என்பதாகவும் அவர்கள் அறிவித்தார்கள் ரசூல்லாய் சல்லா அலி சொல்ல அவர்கள் சொன்னார்கள் மசூத் அலி அல்லாஹ் தாலான்னு சொல்லுகின்றார்கள் உமிர்தும் நீங்கள் தொழுகையை நிலைநாட்ட வேண்டும் என்றும் ஜக்காத்தை கொடுக்க வேண்டும் என்றும் கட்டளையிடப்பட்டிருக்கின்றீர்கள் அவருக்கு தொழுகையும் கிடையாது என்று அப்துல்லா மசூத் அலி அல்லாஹ் தாலான்னு சொல்லி காட்டுகின்றார்கள் இந்த கருத்துக்களை எல்லாம் தான் விளக்கி காட்டுவதற்கான மக்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்கான ஹசரத் அபுபக்கர் சித்திக் அலி அல்லாஹ் தாலான் அவர்கள் போர் செய்ய துணிந்தார்கள் என்பதாக குறிப்பிடப்பட்டிருக்கின்றது அங்கே அவருடைய காலத்திலே கொடுத்து கொண்டிருந்த ஒருவர் இப்பொழுது ஜக்காத் கொடுக்கவில்லை என்று கொடுக்க மாட்டேன் என்று மறுத்தால் போரிடுவேன் என்பதாக சொல்லுகின்றார்கள் அதிலிருந்து விளக்கப்படக்கூடிய கருத்து என்ன என்று சொன்னால் ரசூல்லா அவர்களுடைய காலத்தில் கொடுத்த முத வருஷம் கொடுத்திருக்காரு இந்த வருஷமும் என்ட கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற அர்த்தம் அப்ப அந்த வருஷம் கொடுத்தா இந்த வருஷம் கொடுக்கணும்னு அர்த்தம் அப்ப ஒவ்வொரு வருஷம் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது அந்த வாசகத்திலிருந்து விளங்குகின்றது அப்ப ஒரு சித்திகள் எல்லா தரமும் போரிடுவேன் என்று சொன்ன வாசகத்திலிருந்து விளங்குகின்றது அதனால ஜக்காத் ஒவ்வொரு ஜக்காத் கொடுக்காதவரின் மீதும் போரிட வேண்டும் என்பதாக இந்த ஆயத்தின் மூலமாக குறிப்பிடப்படுகின்றது விளக்கம் தருகின்றார்கள் ஆக இங்கே முஷிரிக்கங்களுக்கு அல்லாஹ் தலா எச்சரிக்கை செய்கின்றான் அவர்கள் தங்களுடைய இந்த ஒப்பந்தத்தை முறித்த காரணத்தால் அவர்கள் இப்பொழுது அல்லாஹ் ரசூலை விட்டும் அவர்கள் நீங்கிவிட்டார்கள் அல்லாஹ் ரசூல் அவர்களை விட்டு நீங்கிவிட்டார்கள் ஆகவே அவர்களை கண்ட இடத்தில் கொலை செய்யுங்கள் ஆனால் தவணை நாலு மாசம் நாலு மாசத்துக்கு பிறகு எந்த இடத்துல கண்டாலும் கொலை செய்யுங்கள் அர்த்தம் நாலு மாசம் தவணை கொடுத்து சலஹல் அஷுகுரு கண்ணியத்திற்கு அந்த மாதங்கள் கடந்து விட்டால் அவர்களை பார்த்த இடத்துல கொலை செய்யுங்கள் அதுக்கு பிறகு அவர்களுக்கு தவணை எல்லாம் கிடையாது யாராவது ஒப்பந்தம் செய்திருந்தால் குறிப்பிட்ட காலம் வரைக்கும் அந்த கால வரை அரைக்கு வரைக்கும் அவர்களிடத்தில் அப்படி நடந்து கொள்ளுங்கள் என்ற விஷயங்களை எல்லாம் அல்லாஹ் தலா சொல்லி ஒரு அதாவது ஒரு மிகப்பெரிய அரசியலுடைய விஷயத்தை மக்கள் வாழ்வதற்காக வேண்டி மக்களுக்கு நலமான வாழ்க்கை ஏற்படுவதற்காக வேண்டி ஒரு அரசாங்கம் நடத்தக்கூடியவர்கள் என்னென்ன செய்ய வேண்டும் என்பதையெல்லாம் அதே போன்ற அரசாங்கத்திற்கு இடையூறாக இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு எப்படி எல்லாம் அவர்களுக்கு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்பதையெல்லாம் அல்லாஹ் தலா இந்த ஆயத்தின் மூலமாக தெரியப்படுத்துகின்றான் அடுத்த அல்லாஹ் தலா சொல்லுகின்றான் இப்படி ஒப்பந்தத்தை முறித்து விட்ட அந்த முஷிரிக்குகள் யாராவது ஒருவர் உங்களிடத்தில் வந்து அடைக்கலம் தேடினால் தங்களுக்கு பாதுகாப்பு வேண்டும் என்று கேட்டால் இப்பொழுது என்ன செய்வது அவர்களிடத்தில் போரிடுமாறு அல்லாஹ் தல சொன்னான் அவர்களுக்கு ஒரு தவணை கொடுக்குமாறும் அல்லாஹ் தல கட்டளையிட்டான் பிறகு அந்த தவணை முடிந்த பின்னாலே மார்க்கத்திலே போரிடுவது கூடாது என்று சொல்லப்பட்ட புனிதமான மாதங்கள் கடந்த பின்னால் யாராவது ஒருவர் வந்து உம்மிடத்தில் அடைக்கலம் தேடினால் நீர் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதை அல்லாஹ் தாலா இங்கே குறிப்பிடுகின்றான் யாராவது ஒருவர் நபியே உங்களிடத்தில் அடைக்கலம் தேடினால் பாதுகாப்பு தேடினால் அஜீர்ஹு அவருக்கு பாதுகாப்பு தெருவீராக நாலு விதமான நிலைகளை முந்தின ஆயத்துகளில் அல்லாஹ் தாலா குறிப்பிட்டான் ஒரு கூட்டத்தார் அதாவது காபிர்கள் அந்த முஷிரிக்கள் மக்காவாசிகள் ஒப்பந்தத்தை முறித்து விட்டதின் காரணமாக அந்த புனிதமான மாதங்கள் நாலு மாதங்கள் அதிலே குறிப்பாக ஆகிய மூன்று மாதங்கள் தொடராக வருகின்றன இந்த மாதங்கள் கடந்த பின்னாலே அவர்கள் நீங்கள் சொல்லுகின்ற விஷயத்திற்கு உட்பட்டால் உடன்பட்டால் அவர்களிடத்தில் ஒரு ஒப்பந்தம் செய்து கொண்டு நீங்கள் காப்பில் வைத்திருக்கலாம் அதாவது அவர்கள் உங்களுக்கு கீழே அவர்கள் இருக்க வேண்டும் நீங்கள் சொல்லுகின்ற விஷயங்களை கேட்டவர்கள் வாழ வேண்டும் முதல் நிலை என்ன வேண்டும் சொன்னால் அவர்கள் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இல்லாவிட்டால் முஸ்லிம்களுக்கு கட்டுப்பட்டு முஸ்லிம் அரசாங்கத்திற்கு கட்டுப்பட்டு வரி செலுத்தி அவர்கள் இருக்க வேண்டும் அதுவும் இல்லை என்று சொன்னால் அவர்கள் இந்த அரபு நாட்டை விட்டு வெளியேறிவிட வேண்டும் இந்த மூன்று நிலைகள் ஏதாவது ஒன்றை செய்ய வேண்டும் என்பது கட்டளை அப்படி காலம் கடந்து விட்டால் அதாவது அந்த புனிதமான மாதங்கள் கடந்த பின்னால் இந்த முஷிரிக்குகளில் யாராவது ஒருவர் உங்களிடத்தில் வந்து தாங்கள் எனக்கு பாதுகாப்பு தர வேண்டும் நான் உங்களுடைய பாதுகாப்புக்கு கீழே இருக்க விரும்புகின்றேன் என்பதாக சொல்லி உங்களிடத்தில் கேட்டுக்கொண்டால் உடனடியாக அவருக்கு பாதுகாப்பு தர வேண்டும் அவரை விரட்டி அடித்துவிடக்கூடாது இல்லை காலம் முடிந்து விட்டது 
மூன்று விஷயங்களில் ஏதாவது ஒன்று நீ செய்தாக வேண்டும் என்பதாக வற்புறுத்துவதற்கு வற்புறுத்தக்கூடாது பாதுகாப்பு தர வேண்டும் ஏனென்று சொன்னால் கலாம் அல்லாஹ் அல்லாஹுடைய கலாமை புறானுடைய வாசகங்களை அந்த மனிதன் கேட்பதற் கேட்பதற்காக வேண்டி நீர் அவருக்கு பாதுகாப்பு தருவீராக என்று அல்லாஹ் குறிப்பிடுகின்றார் முஷ்ரிக்கீன்கள் யாராவது ஒருவர் பாதுகாப்பு கேட்டால் பாதுகாப்பு தர வேண்டும் அடைக்கலம் தர வேண்டும் அப்படி அடைக்கலம் தரப்பட்ட பின்னால் அந்த மனிதரோடு எப்படி உறவு இருக்க வேண்டும் என்பதை அல்லாஹ் தலா சொல்லுகின்றான் அவரை தனியாக எங்கேயாவது ஒரு வீட்டில் அடைச்சி வச்சோ அல்லது அவர் இருக்கக்கூடிய வீட்டிலே அப்படியே விட்டு விட்டோ இருக்கக்கூடாது அல்லாஹுடைய வசனங்களை வேத வசனங்களை சட்ட திட்டங்களை இஸ்லாத்தினுடைய கொள்கைகளை அதனுடைய செயல்பாடுகளை அவர் கேட்கின்ற அமைப்பிலே அவருக்கு குரான் ஓதி காட்டப்பட வேண்டும் ஏனென்றால் குரான் ஓதி காட்டப்படும் பொழுது ஆயத்துகள் சொல்லப்படும் பொழுது அவர் மனம் மாறி இஸ்லாத்தை தானாக ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய சூழ்நிலை ஏற்படும் இப்பொழுது இஸ்லாத்தை விரும்பி ஒருவர் வந்துவிட்டால் அவர் மூலமாக பலர் வரக்கூடிய சூழ்நிலை ஏற்பட்டுவிடும் அதனால அடைக்கலம் தருவது என்பது வெறுமனே அடைக்கலம் தந்து அப்படியே வைத்துக் கொள்வது என்பது பொருள் அல்ல அல்லாஹுடைய வேத வேத வசனங்களை அவர் கேட்கக்கூடிய அமைப்பிலே அவருக்கு அடைக்கலம் தர வேண்டும் என்பதாக அல்லாஹ் தலா குறிப்பிடுகின்றார் பொதுவாக அல்லாஹ் தலாவுடைய கலாம் ஷெரீப் இந்த ஆயத்தின் மூலமாக ஒரு கருத்தை அல்லாஹ் தலா தெரியப்படுத்துகின்றான் மாற்று மதத்தினர்கள் அல்லாஹ் தாலாவுடைய கலாம் ஷெரீஃபை குரானுடைய ஆயத்துகளை அதனுடைய விளக்கங்களை கேட்கக்கூடிய முறையில் அவர்களுக்கு எத்தி வைப்பதும் கடமை என்பதை அல்லாஹ் குறிப்பிடுகின்றான் அவர்கள் கேட்க வேண்டும் குரானுடைய ஆயத்துகளை கேட்டால் மனம் மாறி திருந்திவிடக்கூடிய சூழ்நிலை அவர்களுக்கு ஏற்படும் பெரும்பாலான மனிதர்களை மக்காவிலே நாம் சரித்திரத்திலே பார்க்கின்றோம் ரசூல்லாய் சல்லாஹ் அலையூ செல்லம் அவர்கள் குரான் ஓதக்கூடிய நேரத்திலே கேட்டுக் கொண்டிருந்தவர்கள் பலர் இஸ்லாத்தை ஏற்றிருக்கின்றார்கள் ரசூல்லாய் சல்லாஹ் அலை இஸ்லாம் அவர்கள் பிரச்சாரம் செய்த நேரத்திலும் கூட மறுத்தவர்கள் ஆயத்துகளுடைய விளக்கத்தை அவர்கள் தெரிந்த நேரத்திலே அவர்கள் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கின்றார்கள் என்ற வரலாறு நிறைய இருக்கின்றது ரசூல்லாய் சல்லாஹ் அலையு செல்லம் அவர்கள் சொல்லக்கூடிய சில வார்த்தைகள் அது நுபுவத்துடைய நாவிலிருந்து வெளிப்பட்டதின் காரணமாக அதற்கு ஒரு தனித்தன்மையை அல்லாஹ் தலா அமைத்து வைத்திருக்கின்றான் அதை கேட்கும் பொழுது மனம் திருந்திவிடக்கூடிய சூழ்நிலையை அல்லாஹ் தலா உருவாக்கி விடுவார் ஆகவே கேட்க வேண்டும் என்பதை குறிப்பிடுகின்றார்கள் அலி ரவுதி அல்லாஹ் தாலா அவர்கள் அதாவது குரானை கேட்க வேண்டும் என்று சொன்னால் குரான் ஓதுவதை மட்டும் கேட்க வேண்டும் என்பது பொருள் அல்ல அதனுடைய சட்ட திட்டங்கள் ஏவல் விளக்கல்கள் ஆகியவற்றை எல்லாம் அவர் தெரிந்து கொள்ளக்கூடிய முறையிலே அந்த குரான் அவருக்கு ஓதி காட்டப்பட வேண்டும் என்பது கருத்து அதிரத்து அலி ரவுதி அல்லாஹ் தாலான் அவர்களிடத்தில் ஒரு மனிதர் வந்தார் முஷிரிக்கீன்களில் இருந்து ஒரு மனிதர் வந்தார் எங்களிலிருந்து எங்களிலிருந்து ஒரு மனிதர் அதாவது முஷிரிக்கீன்களில் இருந்து ஒரு மனிதர் முகமது சல்லாஹ் அலே வல்லம் அவர்களிடத்தில் வந்தால் இந்த நாலு மாசம் முடிந்த பின்னால் நாலு மாசம் அவர்களுக்கு தவணை தரப்படும் என்று அல்லாஹ் தாலா சொல்லி சொல்லி காட்டினார் என்ற அந்த ஆயத்து அந்த அந்த ஆயத்தின் மூலமாக நாலு மாசம் அவர்களுக்கு தவணை தந்த பின்னால் நாலு நான்கு மாதங்கள் கழிந்த பின்னால் முகமது சல்லாஹ் அலே வல்லம் அவர்களிடத்தில் எங்களிலிருந்து ஒரு மனிதர் வந்தால் அவர் அல்லாஹ் தாலாவுடைய வேத வசனங்களை கேட்க வேண்டும் என்று விரும்பி வந்தால் அல்லது வேறு ஏதேனும் தேவையை முன்னிட்டு அவர் அவரிடத்தில் வந்தால் அவர் கொலை செய்யப்பட்டு விடுவாரா என்று கேட்டார் அதான் அங்க அல்லாஹ் தலா முந்தின ஆயத்துல சொன்னா நாலு மாசம் வரைக்கும் உங்களை தவணை நாலு மாசத்துக்கு பின்னால மூணு விஷயங்கள்ல ஏதாச்சும் ஒன்று செய்யணும் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இல்லாட்டி வரி செலுத்தி எங்களுக்கு கட்டுப்பட்டவர்களாக நீங்கள் இருக்க வேண்டும் அல்லது இந்த நாட்டை விட்டு வெளியே போயிடணும் மூணு விஷயத்துல ஒன்று அதைத்தான் அவர் கேட்க அல்லாஹுடைய கலாமை கேட்கும் விதமாக ஒருத்தர் வந்து தங்கி இருந்தால் அல்லது வேறு ஏதேனும் நோக்கத்திற்காக வேண்டி முகமது சல்லா அலி சொல்லாம் இடத்துல வந்தால் அவர் கொலை செய்யப்பட்டு விடுவாரா என்பதாக கேட்டார் அதுல தலி ரொலி அல்லாஹ் தாலா அவர்கள் அப்பொழுது அவருக்கு இந்த ஆயத்தை சொல்லிக்கார் இல்லை அவர் கொலை செய்யப்பட மாட்டார் ஏனென்றால் அல்லாஹ் தாலா சொல்லுகின்றான் என்ற இந்த ஆயத்தை சொல்லி காட்டி கொலை செய்யக்கூடாது என்பது அல்லாஹ் தாலாவுடைய சட்டம் என்பதாக சொல்லி காட்டினார் இது குறிப்பாக அந்த நேரத்திலே அந்த முஷ்ரிக்குகளுக்கு சொல்லப்பட்ட சட்டமாக இருந்தாலும் கூட இது பொதுவாக உலகம் உள்ள அளவுக்கும் கியாமத்து நாள் வரைக்கும் இந்த சட்டத்தினுடைய பிரதிபலிப்பு அதனுடைய தன்மை இருந்து கொண்டிருக்கும் இப்பொழுதும் சரி யாராவது ஒருவர் 
மாற்று மதத்தை சார்ந்தவர் ஒருவர் நம்மிடத்தில் வருகின்றார் வந்து அடைக்கலம் கேட்கின்றார் தங்க விரும்புகின்றார் நாம் அவருக்கு அடைக்கலம் பெறுகின்றோம் பாதுகாப்பு செய்கின்றோம் பாதுகாப்பு கொடுக்கக்கூடிய அதே நேரத்தில் அவர் அல்லாஹுடைய கலாமை கேட்கக்கூடிய அமைப்பிலே அவருக்கு அந்த ஏற்பாடுகள் சிலவற்றை நாம் செய்ய வேண்டும் புறானுடைய சட்டத்திட்டங்கள் ரசூருடைய சட்டத்திட்டங்களை சொல்லி காட்டக்கூடிய வகையிலே அவர் அமைய வேண்டும் அந்த நிலையை ஏற்படுத்த வேண்டும் அப்படி அவர் அதை கேட்கக்கூடிய சூழ்நிலை ஏற்பட்டால் நிச்சயமாக அவருக்கு ஒரு மாற்றம் ஏற்படும் என்பதை அல்லாஹ் தலா இங்கே தெரிவிக்கின்றார் நிறைய சொல்லியிருக்கிறோம் மனிதனுடைய மனத்தை மனிதனுடைய இதயத்தை அல்பை மாற்றக்கூடிய ஒரு விஷயம் உலகத்திலே குரானுக்கும் ஹதீசுக்கும் தவிர வேறு எதுக்கும் கிடையாது எந்த சொற்பொழிவுக்கும் கிடையாது எந்த வார்த்தைகளுக்கும் கிடையாது மனிதனுடைய மனதை இருட்டிலிருந்து ஒழிக்கு கொண்டு வரக்கூடிய தவறான வழியிலிருந்து நேர்வான் நேரான வழிக்கு கொண்டு வரக்கூடிய ஒரு சக்தி குரானுக்கும் ஹதீசுக்கும் மட்டுமே இருக்கின்றது ஏனென்றால் குரான் ஹதீசுடைய அந்த வார்த்தைகள் மட்டுமே நூறாணியத்து உடையவை ஒளிமயமான தன்மை உடையவை நம்முடைய கண்களுக்கு அது தெரிவதில்லை முன்னாலும் சில ஆயத்துகளுக்கு விளக்கம் சொல்லும் போது குறிப்பிட்டிருக்கின்றேன் அப்துல் அசீஸ் அப்தாஹ் என்று ஒருவர் இருந்தார் ஒரு பெரியார் ஒரு ஞானவான் அவர் ஓதவில்லை படிக்கவில்லை எழுதவும் தெரியாது ஆனால் குரான் ஷெரீஃபை நன்றாக படிப்பார் ஓதுவார் குரானுடைய விளக்கங்கள் எல்லாம் அவருக்கு தெரியும் அவர் பெரிய வலியுல்லாக்களிலே ஒருவராக இருந்தார் அவர் சொல்லுகின்றார் தூரத்திலிருந்து என்னுடைய காதுக்கு கேட்காத அளவுக்கு தூரத்திலிருந்து ஒருவர் ஒரு வாசகத்தை சொல்லுவாரையானால் அவருடைய வாயிலிருந்து வரக்கூடிய அந்த வார்த்தை குரானுடைய ஆயத்தா அல்லது ரசூருடைய வசனங்களா அதாவது ஹரீசுகளா அல்லது ரெண்டும் அல்லாத வேறு வார்த்தைகளா என்பதை நான் தூரத்தில் இருந்தே சொல்லிவிடுவேன் என்பதாக சொல்லுகின்றார் அது எப்படி என்பதாக கேட்கப்பட்டது அவர் சொல்லுகின்றார் தூரத்தில் இருக்கக்கூடிய அவர் அவர் தன்னுடைய நாவின் மூலமா வாயின் மூலமாக வெளிப்பட வெளிப்படுத்தக்கூடிய அந்த வார்த்தை குரானாக இருந்தால் குரானுக்கு ஒரு ஒளி இருக்கின்றது ஒரு நூர் இருக்கின்றது அந்த நூர் மிக பிரகாசமானதாக இருக்கும் அது யாருடைய வாயிலிருந்து வந்தாலும் சரி அந்த நூரின் மூலமாக இவர் ஆயத்தை ஓதுகின்றார் புறானுடைய ஆயத்தை படித்துக் கொண்டிருக்கின்றார் சொல்லிக் கொண்டிருக்கின்றார் என்று விளங்கிக் கொள்ளுவேன் ரசூல்லாய் சல்லாஹ் அலே சொல்லுடைய ஹதீசுடைய வாசகங்களாக இருந்தால் அந்த ஒளி சற்று குறைவானதாக இருக்கும் முந்திய ஒளியை போன்று இருக்காது சற்று கம்மியாக இருக்கும் அதை வைத்து நான் விளங்கிக் கொள்ளுவேன் இவர் ஹதீசுடைய வார்த்தைகளை சொல்லிக் கொண்டிருக்கின்றார் என்று இது அல்லாத இந்த இரண்டும் அல்லாத வேறு வார்த்தைகளை அவர் சொன்னால் அதிலே ஒளி ஒளி என்பது அதிலே நூறாணியத்து என்பது இருக்காது ஆகவே அந்த இரண்டும் அல்லாத வேறு வார்த்தைகளை அவர் சொல்லிக் கொண்டிருக்கின்றார் என்று நான் சொல்லிவிடுவேன் என்பதாக அப்துல் அசீஸ் ஷேக் அப்துல் அசீஸ் இபு தப்பாக என்பவர் குறிப்பிடுகின்றார்கள் அதுபோன்று அல்லாஹ் தாலாவுடைய வசனங்களுக்கும் ரசூல்லாய் சல்லா அலேஸ்வரம் சொற்களுக்கும் தனிப்பட்ட ஒரு நூறாணியத்து அமைந்திருக்கின்றது நம்முடைய கண்களுக்கு அது தெரியாது யாருக்கு அல்லாஹ் தாலா அந்த கண்களை கொடுத்திருக்கின்றானோ அந்த ஞானத்தை கொடுத்திருக்கின்றானோ அவர்களுக்கு அது தெரியவர் அகவேதன் அல்லாஹ் தாலா சொல்ற ஹத்தா எஸ்மார் கலாம் அல்ல பாஜிரும் ஹத்தா எஸ்மார் கலாம் அல்ல அல்லாஹுடைய வேத வசனங்களை அந்தால் அந்த மனிதர் கேட்கக்கூடிய அளவுக்கு அவருக்கு பாதுகாப்பு தருவீராக என்பதாக குறிப்பிடுகின்றார் இன்னொரு கருத்தும் இதில் இருந்து தெரிவிக்கப்படுகின்றது யாராவது ஒருவர் நம் நம்மிடத்திற்கு வந்தால் அல்லது நம்மிடத்தில் பாதுகாப்பு தேடினால் அவருக்கு முதலாவதாக நீங்கள் செய்ய வேண்டிய நாம் செய்ய வேண்டிய கடமை என்னவென்று சொன்னால் குரான் ஹதி சம்பந்தப்பட்ட ஆயத்துகளை ஓதி காட்ட வேண்டும் சட்டங்களை சொல்லி காட்ட வேண்டும் என்பது நம்மிடத்தில் யாராவது ஒருவர் மாற்று மதத்தை சார்ந்தவர் வருகின்றார் அல்லது முஸ்லிம்களிலேயே தவறான கொள்கை உள்ளவர் தவறான விளக்கம் உள்ளவர் வருகின்றார் என்று சொன்னால் குரானுடைய ஆயத்துகளை ஓதி அந்த சட்டங்களை தெளிவுபடுத்த வேண்டும் அவருக்கு ஒரு சமயம் அவர் மனம் மாறக்கூடிய சூழ்நிலை அல்லாஹ் தலா இதன் மூலமாக ஏற்படுத்தி விடலாம் ஆகவே அதை சொல்லி காட்ட வேண்டும் என்பதையும் அல்லாஹ் தலா இந்த ஆயத்தின் மூலமாக குறிப்பிடுகின்றார் இன்னொரு சட்டத்தையும் அல்லாஹ் தலா சொல்லுகின்றான் குரான் ஓதினால் அதை கேட்க வேண்டும் என்பதும் இது முன்னால் வேற ஒரு ஆயத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது வைதா புரியல் குரானு பஸ்தம் உலகு குரான் ஓதப்பட்டால் அதை காது தாழ்த்தி கேளுங்கள் என்று அல்லாஹ் தல சொல்லுகின்றான் அந்த கருத்தும் இந்த ஆயத்தின் மூலமாக பெறப்படுகின்றது குரான் இருக்கின்றதே அது மனித மனதை மாற்றக்கூடியதாக மனித வாழ்க்கையை புதுப்பிக்கக்கூடியதாக ஆக்கப்பட்டு இருக்கின்றது அது எதிரிகள் அடைக்கலம் தேடி வந்தாலும் அவர்களுக்கும் சொல்லி காட்ட வேண்டும் என்பதை அல்லாஹ் தலா குறிப்பிடுகின்றான் சரி அவர் அப்படி அடைக்கலம் தேடி வந்தார் 
ஒரு முஷிரிக்கான மனிதர் அவரிடத்தில் குரான் ஓதி காட்டினீங்க அவர் அதை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை அவர் அப்படியே தான் இருந்தார் எத்தனை நாள் இருந்தார் அத்தனை நாளும் அவர் பழைய கதையிலேயே தான் இருந்தார் அவர் அவர் திருந்தி திருந்தி வரவில்லை மாறவில்லை என்று இருந்தால் இப்ப என்ன செய்யணும் சும்மா அபுலி அவுஹு பிறகு அதாவது பிறகு என்று சொன்னால் அவர் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை என்று சொன்னால் அபுலி அவருக்கு பாதுகாப்பும் பாதுகாப்பு தரும் இடத்திற்கு அவரை நீங்கள் அனுப்பிவிடுங்கள் உங்கள்கிட்டே வச்சிட்டு இருக்க கூடாது திரும்ப எந்த இடத்துக்கு அனுப்பணும் எந்த இடத்துல அவருக்கு பாதுகாப்பு கிடைக்கும் அதாவது அவருடைய கவுமுகளிலே எந்த இடத்துக்கு என்று சொன்னால் எல்லா இடத்துக்கும் அர்த்தம் அல்ல அவரை சார்ந்தவர்களிடத்தில் அவரை அனுப்பிவிட வேண்டும் ஆனால் அவருக்கு பாதுகாப்பு ஏன்னா முதல்ல இங்கே அடைக்கலம் தேடி வந்துட்டார் வந்துட்ட பின்னால் அவருக்கு அல்லாவுடைய கலாம் ஓதி காட்டப்பட்டது அவர் சரியான வரைக்கும் வரல நேர் வழிக்கு வரவில்லை அப்படி இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலை உங்களிடத்திலேயே அவரை வைத்துக் கொண்டிருக்க கூடாது அவர் எங்கு விரும்புகின்றாரோ அங்கு செல்ல வைக்கலாம் அவரை அனுப்பலாம் ஆனால் அதே நேரத்தில் அவருக்கு பாதுகாப்பும் இருக்க வேண்டும் உங்களிடத்தில் பாதுகாப்பு தேடியதின் காரணமாக அடுத்தும் அவருக்கு பாதுகாப்பு இருக்க வேண்டும் அபுலியாகு அவருக்கு பாதுகாப்பு தரும் இடத்திற்கு அவரை நீங்கள் கொண்டு போய் சேர்த்து விடுங்கள் என்று அல்லாஹ் தலா சொல்லுகின்றனர் இது ஏன் என்று சொன்னால் உங்களிடத்திலே வைத்துக் கொள்ளாமல் அதாவது நீங்கள் உங்களிடத்திலே அதைக்களம் தேடி வரும் பொழுது நீங்கள் குரானை சொல்லி காட்ட வேண்டும் குரானை அவருக்கு கேட்க வைக்க வேண்டும் என்பதும் அது இயலாவிட்டால் அவரை அடுத்த இடத்திற்கு அனுப்பிவிட வேண்டும் என்பதும் என்ன காரணத்தினால் என்று சொன்னால் கவுமன் லாய் ஆயலமோன் அவர்கள் விளங்காத அறியாத கூட்டத்தினராக இருக்கின்றார்கள் என்ற காரணத்தினால் அல்லாஹுடைய தீனை அறியாதவர்களாக தொகைதை அறியாதவர்களாக இஸ்லாத்தை அறியாதவர்களாக அல்லாஹுடைய ரசூருடைய சட்டங்களை அறியாதவர்களாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் ஆகவே இன்னும் அவர்கள் அதிகமாக விளக்கம் தேவைப்படக்கூடியவர்களாக இருக்கின்றார்கள் ஆகவே அவர்களுக்கு பாதுகாப்பான இடத்திற்கு அனுப்பி பிறகு அவர்கள் திருந்தக்கூடிய வாய்ப்பை நீங்கள் அவர்களுக்கு ஏற்படுத்த வேண்டும் என்பதாக குறிப்பிடுகின்றான் அல்லாஹால் இந்த சட்டம் தியாமத்து நாள் வரைக்கும் உண்டு ஹசரத் ஹசன் பசரி ரஹமத்துல்லாஹி அலேஹி அவர்கள் இந்த ஆயத்திற்கு விளக்கம் சொல்லும் பொழுது இந்த மாதிரி பாதுகாப்பு தேடக்கூடிய மனிதருக்கு அடைக்கலம் தந்து குரானை அவருக்கு சொல்லி கொடுப்ப இந்த விஷயம் சொல்லி கொடுக்கக்கூடிய விஷயம் அந்த காலத்தோடு அந்த நேரத்திலே ரசூல்லாய் சல்லா அலே செல்லம் அவருடைய காலத்தில் மட்டும் உள்ளதல்ல தியாமத்து நாள் வரைக்கும் இந்த சட்டம் உண்டு என்பதாக குறிப்பிடுகின்றார்கள் ரசூல்லாய் சல்லாஹ் அலே செல்லம் அவர்கள் இந்த மாதிரி யார் அடைக்கலம் தேடி வந்தார்களோ அல்லது ரசூல்லாய் சல்லா அலே செல்லம் அவர்களிடத்தில் வந்து தங்க வேண்டும் என்று விருந்தாளிகளாக வந்து இருந்தார்களோ அவர்களிடத்தில் குரானை ஓதி காட்டி தங்களுடைய விஷயங்களை சொல்லியதின் காரணமாகத்தான் ஏராளமான பேர் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டார்கள் என்ற வரலாறு நிறைய இருக்கின்றது சல்லா அலே சொல்லம் அவர்கள் நடந்து கொண்ட முறையின் காரணமாக எத்தனையோ சரித்திரங்கள் சொல்லப்பட்டு இருக்கின்றன ஆக அந்த முறையை கையாண்டு இஸ்லாத்தை அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய சூழ்நிலையை உருவாக்க வேண்டும் என்பதை குறிப்பிடுகின்றார்கள் இந்த இடத்தில் ஒரு சம்பவத்தையும் எழுதுகின்றார்கள் முசைலமா என்று ஒரு மனிதன் இருந்தான் அவன் தன்னை நபி என்பதாக சொல்லிக் கொண்டிருந்தான் பல தடவை சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது யமன் நாட்டிலே யமாமா என்ற நகரிலே ஊரிலே அவன் இருந்தான் தன்னை நபி என்பதாக சொல்லிக் கொண்டிருந்தான் ரசூல்லாய் சல்லாஹ் அலே செல்லம் அவர்களுக்கும் கடிதம் எழுதினான் நான் நபி என்பதாக எழுதினான் இப்ப ரசூல்லா அது முசைலமா ரசூல்லாய் சல்லாஹ் அலே செல்லம் திரும்பி அவனுக்கு கடிதம் எழுதினார்கள் நீ பெரும் பொய்யன் முசைலமத்துள் கத்தாப் என்று ஒரு அடைமொழியும் ஒரு சிறப்பு பெயரையும் அவனுக்கு கொடுத்து அதாவது பெரும் பொய்யன் என்ற பெயரை கொடுத்து எழுதி ரசூல்லாய் சல்லாஹ் செல்லம் கடிதம் எழுதினார்கள் அவன் ஒரு தூதரை அனுப்பினான் முதல்ல அந்த தூதரிடத்தில் ரசூல்லாய் சல்லா அலே செல்லம் கேட்டார்கள் அதாவது முசைலமா என்பவன் தன்னுடைய பிரதிநிதி ஒருவரை அழு அனுப்பி இவன் தூதர் நான் தூதன் என்பது அல்லாவுடைய தூதராக நீங்கள் எப்படி அல்லாவுடைய தூதராக ரசூலாக இருக்கின்றீர்களோ அதுபோல் நானும் அல்லாவுடைய ரசூல் தான் என்று தெரிவித்து விட்டு வருமாறு சொன்னான் அத்தோடு மட்டுமல்லாமல் அரபு நாட்டுடைய ஹிஜாசுடைய பகுதியிலே நீங்கள் அல்லாவுடைய ரசூலாக இருக்கிறீர் நான் யமன் பகுதிக்கு நான் ரசூலாக இருக்கின்றேன் என்பதாக சொல்லி அனுப்பினான் அந்த தூதர் வந்தான் அந்த செய்தி சொல்லக்கூடிய அந்த மனிதன் ரசூல்லாய் சல்லா அலே செல்லம் அவர்கள் அந்த ஆளிடத்துல கேட்டாங்க முசைலமா அல்லாஹுடைய ரசூல் என்பதாக நீ சாட்சி சொல்லுகிறாயா நீ நம்புறாயா அப்படின்னு கேட்டாங்க ஆம் என்று அந்த மனிதன் சொன்னான் ஆமா நான் அவர் ரசூல் நம்புறேன் அப்படின்னு அங்கிருந்தா வந்தவன் தானே அதனால ரசூல் நம்புறேன் ரசூல்லாய் சல்லா அலே செல்லம் சொன்னார்கள் யார் தூதராக ஒரு மனிதருக்கு தூதராக வருகின்றார்களோ அங்கிருந்து முசைலமாவுடைய தூதராக அவன் சொன்ன செய்தியை சொல்லக்கூடிய மனிதராக வந்திருக்கிறார் 
அவருக்கு பேர் தூதுவர் என்பதாக சொல்லப்படும் நம்ம சொல்றோமா இல்லையா இந்திய தூதர் அங்க இருக்கிறாரு அந்த நாட்டு தூதர் இங்க இருக்கிறாரு சொல்றோமே இல்லையா அது மாதிரி அந்த தூதராக நீ வந்திருக்கவில்லை என்று சொன்னால் நீ தூதராக வந்திருக்கின்றாய் தூதனாக நீ வந்திருக்கவில்லை என்று சொன்னால் தூதரை கொள்ளக்கூடாது என்பது மனித மனித மரபு அதாவது மனித தன்மையினுடைய மனித தன்மை அது தூதராக வந்தவரை கொலை செய்யக்கூடாது என்பது அந்த சட்டம் மட்டும் அந்த நீதி மட்டும் இல்லை என்று சொன்னால் உன்னை கழுத்தை நான் வெட்டி இருப்பேன் என்று ரசூல்லா சல்லா அலே செல்லம் அவர்கள் அந்த மனிதனை பார்த்து சொன்னார் ரசூல்லா சல்லாஹ் அலே செல்லம் அவர்கள் தூதர்களை கொள்ளக்கூடாது அப்படிங்கிற அந்த மரபை மனித தன்மையை எந்த அளவுக்கு பேணி இருக்கின்றார்கள் என்பதும் இங்கே விளக்கப்படுகின்றது இதன் காரணமாக இந்த பேணுதலின் காரணமாகத்தான் பல பேர் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டார்கள் என்ற வரலாறும் உண்டு ஆனால் அந்த முசைலமா என்ப அந்த தூதராக இருக்கக்கூடியவன் தூதராக வந்திருந்தானே அந்த மனிதன் பிறகு கூபா நகரத்திற்கு சென்றானவன் ரசூல்லாய் சொல்லா அலே செல்லம் அவர்கள் இறந்து விட்டார்கள் அவர்களுடைய வபாத்திற்கு பிறகு கூபா நகருக்கு பகதாதில கூபா நகருக்கு சென்றான் அந்த கூபா நகரிலே ஹதரத் அப்துல்லா பின் மசோத் அலி அல்லாஹ் அவர்கள் அமீராக இருந்து செயல்பட்டு செயல்பட்டுக் கொண்டிருந்தார்கள் அவர்கள் கவர்னராக அந்த இடத்தில் நியமனம் செய்யப்பட்டு இருந்தார்கள் இந்த மனிதன் இந்த தூதராக வந்தான் அல்லவா அவனுக்கு போய் இபுனுன் நவாஹா என்று பெயர் அவன் பெரிதொரு சமயம் அதாவது ரசூல்லா சல்லா அலை சொல்லம் இறந்து விட்ட பின்னால கூப்பாவுக்கு சென்றான் அதிர திபுன் மசோத் அலி அல்லாஹ் அவர்களிடத்திலே போய் பேச வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டது இபுன் மசோத் அலி அல்லாஹ் அவர்கள் சொன்னார்கள் நீ இப்பொழுது தூதனாக வரவில்லை ரசூல்லா சல்லா அலை சொல்லம் அவர்களிடத்தில் நீ வந்தபொழுது முசைலாமாவுடைய தூதுவனாக நீ வந்தாய் இப்பொழுது நீ தூதுவனாக இல்லை ஆகவே உன்னை கொலை செய்வது அதாவது நீ முசைலமாவை நபி என்று நம்பிக் கொண்டிருக்கின்ற காரணத்தினால் உன்னை கொலை செய்வது எனக்கு ஆகமாக்கப்பட்டு இருக்கின்றது ரசூல்லா சல்லா அலே அவருடைய சொல்படி என்பதாக சொல்லி அவனை கொலை செய்தார்கள் என்பதாக வரலாறு சொல்லுகின்றது அந்த மனிதன் முதல்ல தப்பிச்சுட்டு போயிட்டான் ஏன்னா அவன் தூதுவனாக வந்திருந்தான் இரண்டாவது ஒரு காலத்திலே ஒரு காலகட்டத்திலே அவன் இங்கே கூப்பாவில் வந்து மாட்டிக்கிட்டான் அவன் கொலை செய்யப்பட்டான் என்று வரலாறு கூறுகின்றது எதற்கு சொல்லப்படுகின்றது என்று சொன்னால் யார் தங்களிடத்தில் அடைக்கலம் தேடி வருகின்றார்களோ அவர்களுக்கு அடைக்கலத்தை ரசூல்லா சலவாசலம் கொடுத்தார்கள் பாதுகாப்பு செய்தார்கள் அல்லாஹுடைய கலாமையும் அவர்களுக்கு படித்து காட்டினார் இது நேரைய சம்பவங்கள் ஏராளமாக இருக்கின்றன அதை அல்லாஹ் தலா இங்கே குறிப்பிடுகின்றான் முஷிரிக்கீன்கள் அந்த நாலு மாதம் கடந்த பின்னால் யாராவது வந்து அடைக்கலம் கேட்டால் அடைக்கலம் கொடுங்கள் அவர்களுக்கு அல்லாஹுடைய கலாமை ஓதி காட்டுங்கள் சொல்லிக் கொடுங்கள் இல்லாவிட்டால் அவர்களுக்கு பாதுகாப்பான இடத்திற்கு அனுப்பிவிடுங்கள் என்பதாக குறிப்பிடுங்கள் ஆனா முஷிரிக்கீன்கள் இருக்கின்றார்களே இந்த ஒப்பந்தம் ஒப்பந்தத்தை முறிக்கக்கூடிய உடன்படிக்கையை முறிக்கக்கூடிய விஷயம் இருக்கின்றது அவங்களுக்கு சர்வசாதாரண அதுல எந்த விதமான பயமோ அச்சமோ ஏன்னு கேட்டா அவங்க அவர்களுக்கு மறுமை என்பது ஒன்று இருக்கின்றது என்ற நம்பிக்கை கிடையாது மறுநாளிலே கேள்விகளுக்கு கேட்கப்படுவோம் சொர்க்கம் நரகம் இருக்கின்றது என்ற நம்பிக்கை கிடையாது உலகத்தோடு வாழ்க்கை முடிந்து விட்டது என்பதாக நினைத்துக் கொண்டிருக்கக்கூடியவர்கள் யாரிடத்தில் எப்படி வேண்டுமானால் நடந்து கொள்ளலாம் என்பதாக தங்கள் மனம் விரும்புகிறபடி நடக்கக்கூடிய தன்மை உடையவர்களாக இருக்கின்றார்கள் ஆகவே முஷிரிக்கீன்களிடத்தில் நீங்கள் இந்த ஒப்பந்தத்தை நிறைவேற்றுவது உடன்படிக்கையை நிறைவேற்றுவது என்பதையெல்லாம் எதிர்பார்க்க முடியாது அல்லாஹ் தலா அதை சொல்லுகின்றான் ஆச்சரியமான விஷயம் அவர்களிடத்தில் ஒப்பந்தத்தை எதிர்பார்ப்பது என்பது கைஃப எக்கூனலில் முஷிரிக்கீன ஆகுதுனாய்ந்த ரசூரிகி அல்லாவிடத்திலும் அவனுடைய ரசூரிடத்திலும் ஒப்பந்தத்தை நிறைவேற்றுவது வாக்குறுதியை நிறைவேற்றுவது உடன்படிக்கையை நிறைவேற்றுவது முஷிரிக்கீன்களுக்கு எவ்வாறு இருக்க முடியும் அவர்களுக்கு இருக்காது அதனால அவர்கள் ஒப்பந்தத்தை நிறைவேற்றாவிட்டால் அவர்களிடத்தில் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்று அல்லாஹ் தலா முந்தைய ஆயத்துகளிலே சொல்லி காட்டினா மூணு விஷயத்துல ஒண்ணு அதுல ஏதாச்சும் ஒண்ணு செய்யும் ஆனா அந்த முஷிரிக்கீன்களிலே இல்லல்லதீன ஆகத்தும் ஐந்தல் மஸ்ஜிதுல் ஹராம் மஸ்ஜிதுல் ஹராம் இடத்திலே அதாவது ஹரம் பூமியிலே மசிதுல் ஹராம் மக்காவில் உள்ள அந்த மசீதுக்கு பேரு அதுக்கு பக்கத்திலே இருந்த இருக்கின்ற ஒரு இடம் அதான் ஹுதைபியா என்ற முன்னால சொன்ன சட்டம் போன வாரம் ஹுதைபியா என்ற இடத்திலே சில பேர் உடன்படிக்கை செய்தார்கள் அந்த உங்களிடத்தில் யார் உடன்படிக்கை செய்தார்களோ அவர்களிடத்திலே தவிர அவர்களிடத்தில் நீங்கள் அந்த ஒப்பந்தத்தை பாதுகாக்கக்கூடிய முறையிலே நடந்து கொள்ள வேண்டும் இல்லல்லதீன ஆகத்தும் நீங்கள் உடன்படிக்கை செய்தீர்களே அவர்களை தவிர மஸ்ஜிதுல் ஹராமை சுற்றி அந்த மசீதை சுற்றி 
ஒரு குறிப்பிட்ட இடம் வரைக்கும் ஹரம் என்ற எல்லை இருக்கின்றது புனிதமான இடம் புனிதமான பகுதி என்பதாக சொல்லப்படும் அது ஒரு பகுதியில கொஞ்சம் கொஞ்சம் தூரமாக இப்படி எல்லாம் இருக்கும் ஒரு ஒரு கோட்டுக்கு உட்பட்டது ஒரு வட்ட வரைக்கு உட்பட்டது அதை அல்லாஹால ஜிப்ரீல் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் மூலமாக சொல்லி அனுப்பி அதில் ஜிப்ரீல் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் அவருடைய காலத்திலேயே நிர்ணயம் செய்த இடம் அது ஹரமுடைய எல்லை இப்ப உலகத்தில் அதுக்கு பின்னால எந்த மனிதரும் ஹரமுடைய எல்லையை கொஞ்சம் விரிவுபடுத்திக் கொள்ளுவோம் அல்லது சுருக்கிக் கொள்வோம் என்பதற்கெல்லாம் சட்டம் கிடையாது மஸ்ஜித் அதிகமா இப்ப மக்கள் உள்ள மஸ்ஜித் பாருங்க முதல்ல சின்னதா இருந்துச்சு அப்புறம் கொஞ்சம் பெருசாச்சு அப்புறம் கொஞ்சம் பெருசாச்சு இப்ப ரொம்ப பெருசா கட்டி இருக்கிறாங்க விரிவுபடுத்தி இருக்கிறாங்க இந்த மஸ்ஜிதை விரிவுபடுத்திய மாதிரி ஹரம் என்ற எல்லையை விரிவுபடுத்துவதற்கு மனிதர்களுக்கு அதிகாரம் கிடையாது அல்லாஹ் சொல்லி அனுப்பினான் ஜிப்ரீல் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் கோடு போட்டு காட்டினார்கள் இதுதான் அதனுடைய வரை என்பதாக வரைபடத்தை சொல்லி காட்டினார்கள் அது மக்கா மஸ்ஜித் ஹராமில் இருந்து மக்காவில் இருந்து எடுத்துக்கொண்டால் குறைந்த அளவு தூரம் ஒரு ஏழு கிலோமீட்டர் அதிகபட்ச அளவு ஒரு இருபத்தி மூன்று கிலோமீட்டர் தூரத்தில் இருக்கக்கூடிய பகுதியிலே அமைந்திருக்கின்றது குறைந்தது ஏழு கிலோமீட்டர் என்பதுதான் தன்மையும் என்ற இடம் இருபத்தி மூன்று கிலோமீட்டருக்கு அப்பால் இருக்கக்கூடிய இடம் தான் புதைபியா என்ற இடம் அந்த ஹரம் எல்லைக்குள்ளே இருபத்தி மூன்று கிலோமீட்டருக்கு தூரத்திலே உள்ள எல்லைக்குள்ளே ரசூல்லா சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் தங்கினார்கள் புதைபியாவுடைய நேரத்திலே ஹிஜ்ரி ஆறாவது ஆண்டு ஆயிரத்தி நானூறு சகாபாக்களோடு ஒம்ரா செய்வதற்காக வேண்டி சல்லல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் வந்த நேரத்திலே மக்காவுக்குள்ளே நேரடியாக போகாமல் மக்காவாசிகளிடத்தில் அனுமதி பெற்று போக வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டி புதைபியா என்று அந்த இடத்திலே தங்கிக் கொண்டு அனுமதி கேட்டார்கள் அனுமதி மறுக்கப்பட்டது ஆனால் அந்த நேரத்திலே ஒரு ஒப்பந்தம் எழுதப்பட்டது பத்து நம்பர்கள் கொண்ட ஒப்பந்தம் அதாவது சில பத்து வருஷங்கள் அந்த ஒப்பந்தம் இருக்க வேண்டும் என்பதாக ஒப்பந்தம் எழுதப்பட்டது ஆனால் அந்த ஒப்பந்தத்தை தான் ஒரு ஆண்டு ஒன்றரை ஆண்டுகளுக்குள்ளாக அவர்கள் முறித்து விட்டார்கள் இப்ப அதனால அல்லாஹ் தலா சொல்லுகின்றான் முஷிரிக்கீன்களிடத்தில் எப்படி ஒப்பந்தத்தை நிறைவேற்றுதல் என்பது இருக்க முடியும் அது முடியாது ஆனா உங்களிடத்தில் மஸ்ஜித் ஹராம் என்ற அந்த இடத்தில் புதைபியா என்ற அந்த இடத்தில் யார் யாரிடத்தில் நீங்கள் ஒப்பந்தம் செய்தீர்களோ அவர்களை தவிர அதாவது பனு ஹுசா என்ற ஒரு கூட்டத்து அவர்கள் ரசூல்லா சல்லாஹ் அலே வல்லம் அவர்கள் பனு ஹுசைமா என்ற ஒரு கூட்டம் அவர்கள் ரசூல்லா சல்லாஹ் அலே வல்லம் அவர்களிடத்தில் வந்து ஒப்பந்தம் செய்திருந்தார்கள் நான் அவங்க முஷிரிக்கீன்களாகத்தான் இருந்தார்கள் காப்பிர்களாக இருந்தார்கள் இருந்தாலும் நாங்கள் உங்களோடு சேர்ந்து கொள்ளுகின்றோம் என்பதாக சொல்லி ஒரு ஒப்பந்தம் செய்து கொண்டார்கள் உங்களுக்கு எதிராக நாங்கள் எந்த விஷயத்திலும் ஈடுபட மாட்டோம் யாருடனும் உங்களுக்கு எதிராக நாங்கள் சேர மாட்டோம் இந்த மக்காவாசிகளோ அல்லது மற்றவர்களோ உங்கள் மீது போர் தொடுத்தால் அவர்களோடு நாங்கள் சேர மாட்டோம் நீங்கள் யாரிடத்தில் போர் செய்தால் உங்களுக்கு ஆதரவாக நாங்கள் இருப்போம் என்றெல்லாம் அவர்கள் ஒப்பந்தம் செய்து கொண்டார்கள் அதே மாதிரி மக்காவுக்கு வெளியே உள்ள பனு பக்ரு என்ற ஒரு கூட்டம் போன வாரம் அந்த சம்பவம் நான் சொல்லி காட்டணும் பனு பக்ரு என்ற ஒரு கூட்டத்தினர் அவர்கள பல பிரிவினர்கள் இருக்கின்றார்கள் அவர்கள் மக்கா குறைசியர்களுக்கு ஆதரவாக அவர்கள் ஒப்பந்தம் செய்து கொண்டார்கள் கடைசியாக நிலையானது ஒரு வருஷம் முடிஞ்ச உடனேயே இந்த பனு பக்ரு என்ற கூட்டத்தினர் இந்த ஹுசைமா என்ற கூட்டத்தாரோடு சில தகராறுகள் பிரச்சனைகள் ஏற்பட்டு அவர்களிடத்தில் சண்டை ஏற்பட்டது இந்த பனு பக்ரு என்ற கூட்டத்தை தவறாக இந்த சண்டை இருக்கு இந்த சண்டை எல்லாம் போடக்கூடாது என்று அந்த ஒப்பந்தத்தில் இருக்கின்றது அந்த ஒப்பந்தத்திற்கு மாற்றமாக ஒப்பந்தத்தை மீறி அந்த பனு பக்ரு என்ற கூட்டத்தார் இவர்களோடு சண்டையிட்டார்கள் அவர்களுக்கு ஆதரவாக இந்த குறைசீர் மக்கா குறைசீர்கள் பனு பக்ருக்கு ஆதரவாக சேர்ந்து கொண்டார்கள் பிறகு ரசூல்லா அந்த நேரத்தில் ரசூல்லா சல்லாஹ் அலை வல்லம் அவர்கள் தபூக்கு போருக்கு போயிருக்கின்றார்கள் போரில் இருந்து வந்த பின்னாலே இந்த செய்தி அந்த ஹுசா என்ற கூட்டத்தினர் ரசூல்லா சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள போய் சொன்னார்கள் இந்த செய்தி கேட்ட பின்னால் நான் சும்மா இருப்பது முறை அல்ல என்பதாக சொல்லி ரசூல்லா சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் போருக்கு ஆயத்தமானார்கள் போர் தொடுக்க வேண்டும் என்ற நிலை ஏற்பட்டது அந்த விஷயங்களை பற்றி அல்லாஹ் தலா இங்கே சொல்லுகின்றான் அதாவது இல்லல்லதின் ஆகத்தும் மினல் மசாலில் ஹராம் அந்த ஹுதைபியா என்ற இடத்திலே உங்களிடத்தில் உடன்படிக்கை நீங்கள் உடன்படிக்கை செய்து கொடுத்தீர்களே அவர்களை தவிர என்று சொன்னால் அந்த ஹுசா என்ற கூட்டத்தாரை பற்றி அல்லாஹ் தலா குறிப்பிடுகின்றான் இவர்கள் ஒப்பந்தத்தை தாங்கள் செய்த ஒப்பந்தத்தை காப்பாற்றக்கூடியவர்களாக இருக்கின்றார்கள் என்பதாக சொல்லிவிட்டு ஒரு பொது சட்டத்தையும் அல்லாஹ் தலா அடுத்து சொல்லுகின்றான் உங்களிடத்தில் அவர்கள் எதுவரைக்கும் அந்த ஒப்பந்தத்திலே நிலையாக இருக்கின்றார்களோ உறுதியாக இருக்கின்றார்களோ அதுவரைக்கும் அவர்களிடத்தில்
அவங்க செய்யாத வரைக்கும் நீங்க செய்யக்கூடாது அவங்க உடன்படிக்க முறிச்சுட்டாங்க நீங்க முறிச்சிடும் உங்களிடத்தில் அவர்கள் உறுதியாக ஒப்பந்த செய்த ஒப்பந்தத்திலே உறுதியாக இருக்கும் வரைக்கும் அவர்களிடத்திலும் நீங்கள் உறுதியாக இருங்கள் அவங்க ஒப்பந்தத்தை முறிச்சுட்டா நீங்களும் முறிச்சிடலாம் எந்த விதமான குற்றமும் உங்கள் மீது ஏற்படாது என்பதை அல்லாஹ் குறிப்பிடுகின்றார் நிச்சயமாக அல்லாஹ் தாலா முத்தீன்களை அல்லாஹுவை பயந்து வாழக்கூடியவர்களை விரும்புகின்றான் ஒப்பந்தம் செய்த விஷயத்திலே எப்படி ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டதோ உடன்படிக்கை செய்யப்பட்டதோ அந்த உடன்படிக்கையை பேணி வாழக்கூடியவர்கள் எல்லாம் அல்லாஹுவை பயந்தவர்கள் என்பதாக அல்லாஹ் இங்கே குறிப்பிடுகின்றார் ஒப்பந்தம் சம்பந்தமாக உடன்படிக்கை சம்பந்தமாக சொல்லிக் கொண்டு வருகின்றான் அல்லாஹ் தாலா அதனால இன் அல்லாஹ் யுஹிபுல் முத்தீன் முத்தீன்களை பக்தியாளர்களை அல்லாஹ் தாலா பயந்தவர்களை பயம் அல்லாஹ் தாலா விரும்புகின்றான் என்று சொன்னால் எதை பயந்தவர்களை செய்து கொடுத்த ஒப்பந்தத்தை முறிக்காமல் வாழக்கூடிய நிலையிலே அல்லாஹுவை பயந்து வாழக்கூடிய மனிதர்களை அல்லாஹ் விரும்புகின்றான் என்பதால் வாழக்கூடிய நிலையிலே அல்லாஹுவை பயந்து வாழக்கூடிய மனிதர்களை அல்லாஹ் விரும்புகின்றான் என்பதால் இதுல ஒரு கருத்தை அல்லாஹ் தாலா தெரியப்படுத்துகின்றான் ரெண்டு பேருக்கு மத்தியில அதாவது ரெண்டு குழுவுக்கு மத்தியில ஒரு உடன்படிக்கை ஏற்பட்டது உடன்படிக்கையை காப்பாற்றி வாழக்கூடிய மனிதர்கள் எல்லாம் முத்தீன்கள் தான் அல்லாஹுவை பயந்து வாழக்கூடியவர்கள் தான் என்பதை அல்லாஹ் தலா தெரியப்படுத்துகின்றார் ரெண்டு பேருக்கு மத்தியில் ஒரு உடன்படிக்கை ஏற்படுகின்றது ஒரு ஒப்பந்தம் எழுத்து மூலமாகவோ வாய் மொழி மூலமாகவோ ஒரு ஒப்பந்தம் ஏற்படுத்தப்படுகின்றது செய்யப்பட்ட அந்த ஒப்பந்தத்துடைய ஷராயத்துகள் நிபந்தனைகள் அனைத்தையும் எவர் காப்பாற்றி வாழுகின்றாரோ என்ன பிரச்சனைகள் சிக்கல்கள் ஏற்பட்டாலும் சரி அந்த உடன்படிக்கை காப்பாற்றி வாழக்கூடிய மனிதர் தான் அல்லாஹுவை பயந்து வாழக்கூடிய மனிதர் பொதுவாக இது பரவலாக எல்லா மனிதர்களுக்கும் பொருத்தமாகும் குறிப்பாக முஸ்லிம்களாக இருக்கக்கூடிய நாம் ஒருவரிடத்தில் இன்னொரு இன்னொரு இடத்தில் ஒப்பந்தம் செய்திருக்கின்றோம் ஒரு வீட்டு விஷயமாகவோ கடை விஷயமாகவோ தொழில் விஷயமாகவோ அல்லது வேறு எந்த காரியத்திற்காக வேண்டிய ஒரு ஒப்பந்தத்தை செய்திருக்கின்றோம் எழுத்து மூலமாக இருந்தாலும் சரி வாய்மொழியின் மூலமாக இருந்தாலும் சரி அந்த உடன்படிக்கை செய்கின்ற நேரத்தில் என்ன செய்யப்பட்டதோ சொல்லப்பட்டதோ அதன்படிக்கு நடக்க வேண்டும் அப்படி நடப்பதுதான் ஒரு முஸ்லிமான மனிதனுடைய சிறப்பு தன்மை அவரிடத்தில் இஸ்லாம் இருக்கின்றது ஈமான் இருக்கின்றது என்பதற்கு அடையாளம் அவரிடத்தில் அல்லாவுடைய பயம் இருக்கின்றது என்பதற்கு அடையாளம் சொல்லப்பட்ட செய்யப்பட்ட அந்த ஒப்பந்தத்தை உடன்படிக்கை முறித்தார் அல்லது அதற்கு ஏதாவது ஒரு நிலையிலே மாற்றமாக நடந்து கொண்டார் இவர் தனக்கு ஏதாவது ஒரு விஷயத்திலே அந்த உடன்படிக்கையில இடையூறு ஏற்படுகின்றது என்ற காரணத்திற்காக வேண்டி வேறு ஏதாவது ஒரு காரணத்தை கற்பித்து ஒரு காரணம் சொல்லி இல்ல இல்ல நம்ம செய்யும் போது ஒப்பந்தம் செய்யும் பொழுது உடன்படிக்கை செய்யும் பொழுது இப்படித்தான் செய்தோம் இப்படித்தான் அதனுடைய விளக்கம் இதுதான் அதனுடைய கருத்து என்றெல்லாம் முதல்ல செய்த ஒப்பந்தத்துக்கு மாற்றமாக விஷயங்களை செய்ய ஆரம்பித்தால் அவர் அல்லாவை பயப்படவில்லை ஈமானுடைய தன்மை உடையவராக இல்லை என்பதாக பொருளாக அதையும் அல்லாஹ் தலா இந்த இடத்துல இன் அல்லாஹ் யுஹிபுல் முத்தீன் என்ற வாசகத்தின் மூலமாக சொல்லி காட்டுகின்றார் அடுத்தும் அல்லாஹ் தலா சொல்லுகிறோம் எப்படி முஷிரிக்கீன்களிடத்தில் முஷிரிக்கீன்களுக்கு எப்படி ஒப்பந்தத்தை நிறைவேற்றக்கூடிய தன்மை இருக்க முடியும் என்று அல்லாஹ் தலா கேட்டார் அதே போல அடுத்தும் கேட்கின்றான் கைஃப எப்படி இருக்க முடியும் அவர்களிடத்தில் அந்த ஒப்பந்தத்தை நிறைவேற்றுவது காப்பாற்றுவது என்பதெல்லாம் இருக்க முடியாது கைப்ப எப்படி இருக்க முடியும் அவங்க தான் அசல்லையே வந்து இயற்கையாக எப்படி இருக்க வேண்டுமோ அதற்கு நேர் மாறா நிலையில தங்களுடைய வாழ்க்கை அமைத்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் அதாவது படைத்தவனை மட்டுமே வணங்க வேண்டும் என்பது வாழ்க்கையினுடைய நியதி மனிதனுடைய நியதி படைத்தவனை விட்டு விட்டு படைப்புகளை மட்டுமே அவர்கள் வணங்கிக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் படைப்புகள் அனைத்தையும் வணங்கிக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் என்ற நிலையிலே அவர்கள் ஒப்பந்தத்தை காப்பாற்று காப்பாற்றுவது என்பது அவர்களிடத்தில் நிறைவேறாத ஒரு காரியம் அதை அல்லாஹ் தலா ஆச்சரியத்தோடு சொல்லுகின்றான் கைப்ப எப்படி அவர்களிடத்தில் அந்த ஒப்பந்தத்தை நிறைவேற்றுதல் இருக்க முடியும் அழைக்கும் ஒரு சமயம் உங்களின் மீது அவர்கள் வெற்றி கொண்டால் நீங்க தோத்து போயிட்டீங்க அவங்க வெற்றி பெற்றாங்கன்னு வச்சுங்க ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை ஒரு போர் செய்து அவர்கள் வெற்றி பெற்று விட்டால் அவர்கள் பலமாகிவிட்டால் அவர்களுக்கு வெற்றி கிடைத்து அவர்கள் மக்களின் மீது ஆதிக்கம் செலுத்தக்கூடிய சூழ்நிலை ஏற்பட்டு விட்டால் லா இருக்கும் பீக்கும் இல்லம் வலா திம்மா உங்களுடைய விஷயத்திலே அவர்கள் உறவினர்கள் என்பதையோ அல்லது ஒப்பந்தம் செய்து விட்டோம் என்பதையோ அல்லது வேறு விதமான வாக்குறுதிகளையோ அவர்கள் கவனிக்க மாட்டார்கள் எதையுமே கவனிக்க மாட்டாங்க செய்து கொடுத்த அந்த ஒப்பந்தத்திற்கு முற்றிலும் மாறாக நடந்து கொள்வார்களே தவிர எது மனித தன்மை இல்லையோ அந்த முறையிலே நடந்து கொள்வார்களே தவிர மனித தன்மை எல்லாம் அவர்களிடத்தில் எதிர்பார்க்க முடியாது 
பொதுவாக முஷிரிக்கின் கூட இல்லை இப்படித்தான் என்று அல்லாஹ் தலா சொல்லி காட்டுகின்றான் அதிலே உங்கள் மீது வெற்றி கொண்டு விட்டால் அவர்கள் வெற்றியாகி அவர்களுக்கு ஒரு வலு ஏற்பட்டு உங்களின் மீது ஆதிக்கம் செலுத்தக்கூடிய சூழ்நிலை ஏற்பட்டு விட்டால் எவ்வாறு அழைக்கும் உங்களின் மீது அவர்கள் வெற்றி கொண்டு விட்டால் லா எருக்குமோ கீக்கும் உங்களுடைய விஷயத்தில் அவர்கள் கவனிக்க மாட்டார்கள் இல்லம் அதாவது இல்லன் என்பதற்கு பல பொருள் செய்யப்பட்டிருக்கின்றது எந்த உடன்படிக்கையும் கவனிக்க மாட்டார்கள் எந்த சொந்தத்தையும் கவனிக்க மாட்டார்கள் எந்த பக்கத்து வீட்டுக்காரர் என்பதையும் கவனிக்க மாட்டார்கள் எந்த உடன்படிக்கை செய்து கொடுத்திருக்கின்றோமே என்று சத்தியம் செய்து கொடுத்திருக்கின்றோமே என்ற நிலையையும் கவனிக்க மாட்டார்கள் வலா திம்மத்தன் தங்களின் மீது ஒரு பொறுப்பு இருக்கின்றது கடமை இருக்கின்றது என்பதையும் கவனிக்க மாட்டார்கள் எதையுமே கவனிக்காமல் வரம்பு மீறி நடந்து கொள்வார்கள் அவர்கள் ஆனா வெளி தோற்றத்தில் பேசும்போது ரொம்ப நல்லா பேசுவாங்க அந்த முஷ்ரிக்குகள் உங்களை திருப்திப்படுத்தக்கூடிய உங்களுக்கு சாதகமாக இருக்கக்கூடிய நிலையிலே பேசிக் கொள்ளுவார்கள் ஆனால் உண்மை அப்படி அல்ல யுருலூனக்கும் வியாகுவாகிம் தங்களுடைய வாய்களின் வாய்களின் மூலமாக உங்களை திருப்திப்படுத்துவார்கள் வாய்களின் மூலமாக சொல்லின் மூலமாக அவர்களுடைய சொல்லின் மூலமாக பேச்சுக்களின் மூலமாக உங்களை திருப்திப்படுத்துவார்கள் ஆனா உள்ளம் எப்படி இருக்குன்னு தெரியுமா உங்களுக்கு தகுபாகும் அவர்களுடைய அல்புகள் மாறுபட்டு இருக்கும் இதயங்கள் மாறுபட்டு இருக்கும் பேச்சு மட்டும் நல்லா பேசுவார் பொதுவாக இது முஷிரிக்கின் கூட இயல்பு ஏன்னா பல தெய்வங்களை வணங்குகின்ற காரணத்தினால் அவருடைய எண்ணங்களும் பலவிதமாக இருக்கும் ஒரே மாதிரி இருக்க ஒரே ஒருவனை வணங்க வேண்டும் என்று சொல்லப்படுவது எண்ணம் ஒன்றாக இருக்க வேண்டும் எண்ணம் சுத்தமாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக பல தெய்வங்களை வணங்கக்கூடியவர் எண்ணம் ஒன்றாக பல தெய்வங்களை எப்படி வணங்குகின்றார் அது போன்று எண்ணமும் பலதாக இருக்கும் எப்படி பல தெய்வங்கள் என்பது சுத்தம் இல்லையோ அது போன்று அவருடைய மனமும் சுத்தமாக இருக்காது தங்களுடைய சொற்களின் மூலமாக நாவுகளின் மூலமாக அவர்கள் உங்களை திருப்திப்படுத்துகின்றார்கள் ஆனா அவர்களுடைய கல்புகள் எல்லாம் இதயங்கள் எல்லாம் மாறுபட்டு இருக்கும் என்பதாக அல்லாஹ் தலா சொல்லி அவர்களிடத்தில் எச்சரிக்கையா எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும் என்பதை ரசூல்லா சல்லா அலே சொல்லாம் அவர்களுக்கு சொல்லி தருகின்றான் அதே நேரத்தில் உலகத்தில் உள்ள எல்லா முஸ்லீம்களுக்கும் அந்த சட்டத்தை சொல்லுகின்றார் நம்மளால் நிறைய சொல்லியிருக்கிறோம் பல ஆயத்துகள் பல விளக்கங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது ஆகவே மற்றவர்களிடத்தில் மனித தன்மையோடு நடந்து கொள்வது என்பது வேறு அது வேற விஷயம் அவர்களுக்கு கொடுப்பது வாங்குவது ஆதரிப்பது அவர்களுக்கு உதவிகள் செய்வது தேவைப்பட்ட தேவைகளை நிறைவேற்றுவது என்பதெல்லாம் வேறு பக்கத்து வீட்டுக்காரராக இருந்தால் அவர் முஷிரிக்காக இருந்தாலும் பக்கத்து வீட்டுக்காரர் என்ற கடமையோடு அவரை கவனிக்க வேண்டும் அவருக்கு என்னென்ன தேவைகளையோ அந்த தேவைகள் எல்லாம் நிறைவேற்ற ஆனா அதே நேரத்திலே ஒரு முஸ்லீமை போன்று அவருடைய நிலையை நாம் ஆக்கிக் கொள்ளக்கூடாது ஒரு முஸ்லீமுக்கு நம்முடைய மனதிலே எப்படி இடம் கொடுக்கின்றோமோ அந்த இடத்தை அவருக்கு வைத்து விடக்கூடாது என்றெல்லாம் சட்டங்கள் நிறைய ஆயத்துகளின் மூலமாக சட்டங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன அதை கவனித்து செய்ய வேண்டும் என்பதாக குறிப்பிடப்படுகின்றது பொதுவாக வாக்குறுதி உடன்படிக்கை செய்கின்ற நேரத்தில் அந்த உடன்படிக்கை நிறைவேற்றுவது கட்டாயம் இல்லாவிட்டால் அவர் குற்றத்திற்குரியவராக பாவத்திற்குரியவராக ஆகிவிடுவார் என்பதை அக்சருகும் அவர்களே பெரும்பாலானவர்கள் பாவம் செய்பவர்களாகவே இருக்கின்றார்கள் அதாவது வழிபாட்டை விட்டும் கட்டுப்படுவதை விட்டும் வெளியானவர்களாகவே இருக்கின்றார்கள் அல்லாஹ் ரசூருடைய சொல்லுக்கு கட்டுப்படாதவர்களாக இருக்கின்றார்கள் அல்லது பொதுவாக மக்களுக்கு மத்தியிலே சொல்லப்பட்ட செய்யப்பட்ட ஒப்பந்தத்திற்கு உடன்படிக்கு மாறாக நடந்து கொள்ளக்கூடிய பாவத்தை செய்யக்கூடியவர்களாக இருக்கின்றார்கள் அந்த சொல்லுக்கு கட்டுப்பட மாட்டார்கள் கட்டுப்பாட்டு கட்டுப்பாட்டை மீறி நடக்கக்கூடியவர்களாகவே அவர்கள் இருப்பார்கள் வாக்குசருகம் பெரும்பாலும் சில மனிதர் நல்லவங்க இருப்பாங்க அவர் இருக்காரு அவர் ரொம்ப நல்லவரு சொன்னா சொன்னபடி நடப்பாரு நம்ம என்ன சொன்னாலும் அதை கேட்பாரு நியாயமா நடந்துக்குவாரு அநியாயம் செய்ய மாட்டாரு அவர் பொய்யே பேச மாட்டாரு அவர் லஞ்சமே வாங்க மாட்டார் அப்படின்னு யாராவது ஒரு சிலரை சொல்லலாம் இருப்பாங்க அவர்கள் இல்லாம இல்ல யாராவது சிலர் இருப்பாங்க அதனால அல்லாஹ் தலா என்ன சொன்னா அக்சருகும் அவர்களில் பெரும்பாலானவர்கள் பாசுக்குகள் தான் வரம்பு மீறி செயல்படக்கூடியவர்கள் தான் சட்டத்தை மீறி நடக்கக்கூடியவர்கள் தான் என்பதை அல்லாஹ் குறிப்பிடுகின்றார் முஸ்லிம்களுக்கு அல்லாஹ் தலா இதன் மூலமாக நமக்கு தெரியப்படுத்துவது ஒரு விஷயத்தை ஒப்பந்தம் செய்தால் ஒருவரிடத்தில் அல்லாஹுடைய ஒப்பந்தம் அல்லது மனிதர்களிடத்திலே ஒப்பந்தம் எதுவாக இருந்தாலும் சரி அந்த ஒப்பந்தத்தை காப்பாற்றுவது என்பது கட்டாய கடமை அதை மிகப்பெரிய கடமையாக தன்னுடைய வாழ்க்கையிலே கடைபிடிக்க வேண்டும் என்பதை அல்லாஹ் தலா சொல்லுகின்றார் ஒப்பந்தத்தை மீறி நடக்கக்கூடியவர் உடன்படிக்கை முறித்துவிடக்கூடியவர் அவர் சட்டத்தை விட்டு அப்பாற்பட்டவர் அல்லாஹுக்கு வழிபடுவதை விட்டு மாறுபட்டவர் என்பதையும் அல்லாஹ் தலா அக்சருமல் பாசிப்பூர் என்ற வாசகத்தின் மூலமாக தெரியப்படுத்துகின்றார் அஜாத் அபுபக்கர் ஷிப்லி ரஹமத்துல்லாஹி அலஹி என்று ஒரு பெரியார் 
சிப்லி என்பதாக பொதுவாக குறிப்பிடப்படும் மிகப்பெரிய ஞானம் படைத்தவர்கள் அவர் ஒரு தடவை தனக்கு தானே ஒரு உடன்படிக்கை ஏற்படுத்திக் கொண்டார் தனக்கு தானே ஹலாலான உணவை தவிர வேற எதையும் நான் சாப்பிடவே மாட்டேன் இது உறுதி அப்படின்னு தனக்குத்தானே ஒரு ஒப்பந்தத்தை ஒரு உறுதி மொழியை எடுத்துக்கொண்டார் பொதுவாக எல்லா முஸ்லீம்களும் செய்ய வேண்டியதுதான் இனிமேல் வந்து அந்த மாதிரி அதாவது எந்த விதமான ஹலா ஹராமான உணவு எந்த நிலையிலும் நான் சாப்பிடவே மாட்டேன் அப்படின்னு ஒரு தனக்குத்தானே ஒரு உறுதி மொழி எடுத்துக்கொண்டார் அவர் அவர் சொல்லுகின்றார் இதற்கு பிறகு ஹலாலான உணவு என்று தெளிவாக தெரிந்தால் தான் சந்தேகம் கொஞ்சம் கூட இருக்கக்கூடாது அப்படித்தான் சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருந்தேன் ஒரு தடவை நான் அப்படியே காடுகள்ல காட்டு காடு காடுகள் வழியாக சுற்றி கொண்டு சுற்றி திரிந்து கொண்டு இருந்தேன் அந்த காட்டுல அப்படியே போயிட்டே இருக்கும் பொழுது ஒரு இடத்துல ஒரு அத்தி மரம் இருந்தது கடுமையான பசி அத்தி பழத்தினுடைய மரம் இருந்தது அதில் நிறைய பழங்கள் இருந்தன சரி அதுல இருக்கிற பழத்தை பறிச்சு சாப்பிடலாம் காட்டுல இருக்கிற மரம் தானே சாப்பிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கையை நீட்டின உடனே அந்த மரத்துக்குள்ள இருந்து ஒரு சத்தம் வந்துச்சு தொடாது உன்னுடைய வாக்குறுதியை உன்னுடைய உடன்படிக்கையை உன்னுடைய உறுதிமொழியை நீ பாதுகாத்துக் கொள்வாயாக ஏனென்று சொன்னால் நீ இதை சாப்பிடக்கூடாது என்னிலிருந்து பழத்தை நீ சாப்பிடக்கூடாது நான் ஒரு எகுதிக்கு ஒரு யூதனுக்கு உரிய மரமாக இருக்கின்றேன் ஆகவே என்னிடத்திலிருந்து இந்த பழத்தை சாப்பிடக்கூடாது என்று அந்த மரத்துக்குள்ளிருந்து சத்தம் வந்தது என்பதாக ஒரு சரித்திரம் குறிப்பிடப்படுகின்றது இது ஒரு பெரிய ஆச்சரியமான விஷயம் அல்ல வலிமார்கள் அல்லாஹு தாலாவுடைய வலிமார்களுக்கு இது மாதிரி எத்தனையோ பொருள்கள் பேசியது நபிமார்களுக்கு பேசியது வலிமார்களுக்கு பேசியது என்ற வரலாறுகள் எல்லாம் நிறைய இருக்கின்றன மரம் பேசுவது என்பது அல்லாஹத்தால அந்த மரத்தின் மூலமாக அந்த சப்தத்தை வெளிவர செய்கின்றான் அவ்வளவுதான் அது மரத்துக்குள்ள இருந்து வர்ற மாதிரி தெரியும் ஆ அல்லாஹத்தால தன் புறத்திலிருந்து அந்த சப்தத்தை அனுப்புகின்றான் இப்ப அவர் சாதாரணமான விஷயம்தான் ஹலால தவிர வேற எதையும் சாப்பிட மாட்டேன் தனக்குத்தானே ஒரு உறுதி எடுத்துக்கொண்டார் ஆனா அந்த உறுதி அவருக்கு தெரியாது இந்த மரம் யூதனுடையது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்ப யூதனா இருந்தா ஹரா ஹராம் அர்த்தமா அப்படி அர்த்தம் அல்ல துணையா பேர் நமக்கு மசாலா கேட்கறாங்க சட்டம் கேட்கறாங்க ஒரு காபிர் ஒரு மாற்று மத நண்பர் ஒருத்தர் விருந்து கூப்பிடுறாரு போய் சாப்பிடலாமா விருந்து கொடுக்கிறாரு சாப்பிடலாமா பிரியாணி கொண்டாந்து கொடுக்கறாரு சாப்பிடலாமா முட்டை கொண்டாந்து கொடுக்கறாரு சாப்பிடலாமா காசு கொடுக்கறாரு வாங்கிக்கலாமா பள்ளியாசல கட்டுறது காசு கொடுக்கறாரு வாங்கிக்கலாமா அப்படின்லாம் கேட்கறாங்க நான் அதை போலதான் சொல்லியிருக்கேன் ஹலாலான அந்த யார் கொடுக்கிறாரோ அவர் என்ன தொழில் செய்கின்றார் எப்படி சம்பாதிக்கின்றார் அப்படின்னு பார்க்கணும் ஹலாலாக சம்பாதிக்க கூடியவராக இருந்தால் சாப்பிடுறதோ வாங்கிறதோ அவர்கிட்ட உறவு கொடுத்ததோ எல்லாம் கூடும் எதை கொடுத்தாலும் வாங்கிக்கலாம் சாப்பிடலாம் அவர் ஹலாலாக தொழில் செய்யக்கூடியவராக இருக்கின்றார் என்று தெரிய வேண்டும் தெரிந்து கொள்வது கடமை தெரியாம அவர் எப்படி சம்பாதிக்கிறார் நமக்கு தெரியாதுங்க கொடுத்தா வாங்கி சாப்பிட வேண்டியது தான் அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது அவர் எப்படி சம்பாதிக்கிறார் அப்படிங்கிற தெரிஞ்சதா தெரிஞ்சாதான் வாங்கி சாப்பிடலாம் ஹராமா இருந்துச்சு அவர்கிட்ட மட்டுமல்ல பாய்டையும் கூட வாங்கக்கூடாது இல்லையா முஸ்லீமாக இருந்தாலும் கூட வெளித்தோட்டத்தில் பாக்கிறாரு அது பள்ளியாசல் கட்டுறதா இருந்தாலும் சரி பள்ளியாசலுக்கு செலவு பண்றதா சரி எதுக்கும் வாங்கிக்கலாம் எல்லாத்துக்கும் வாங்கணும் சரி இங்க யூதருடைய மரம் அப்படின்னு சொன்னா அந்த இடத்துல ஒரு கருத்து நம்ம விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் இவ்வளவுதான் சரித்திரத்தில் இருக்குது அது ஒரு ஹராமாக இருக்கக்கூடிய மார்க்கத்தில் அனுமதி இல்லாத முறையிலே உள்ள ஒரு மரமாக இருக்கும் அந்த மரத்திலிருந்து பெறப்படக்கூடிய பழமாக இருக்கலாம் அதனால அங்கிருந்து ஒரு அறிவிப்பு அவருக்கு வெளியே வெளிப்படுத்தப்பட்டு இருக்கின்றது என்னை சாப்பிடாதே என்னிலிருந்து நீ எடுத்து சாப்பிடாதே என்று அந்த மரம் பேசியதாக இங்க அந்த ஹராமான பொருள் அப்படிங்கறத தெரியப்படுத்துவது ஒன்று இரண்டாவது சிபிலி ரஹமத்துல்லாஹி அலேஹி அவர்கள் மிகப்பெரிய ஞானவான் என்பதையும் தெரியப்படுத்தக்கூடிய ஒரு கருத்தும் இருக்கின்றது இல்லைன்னா மரம் பேசிச்சு அப்படின்னு சொன்னா அது ஒரு அவருக்கு ஏற்பட்ட ஒரு கராமத் அல்லாஹ் தலா அவருக்கு கொடுத்திருந்த ஒரு கராமத் அற்புதமான நிலை இந்த ரெண்டு விஷயம் அதன் மூலமாக தெரியப்படுத்தப்படுகின்றது அவர் தனக்குத்தானே ஒரு ஒப்பந்தத்தை ஒரு உறுதிமொழியை எடுத்துக் கொண்டிருந்தார் ஹலாலை தவிர நான் வேறு எதையும் சாப்பிட மாட்டேன் இப்பவும் அப்படித்தான் ஒரு மோமினான மனிதர் நம்ம போல உள்ள ஒருத்தர் உறுதியாக இருக்கிறார் ஹலால தவிர வேற எதையும் சாப்பிட மாட்டேன் ஹலாலான பொருளை மட்டும்தான் சாப்பிடுவேன் ஹலாலான விஷயத்தை தவிர வேற எதையும் நான் பார்க்க மாட்டேன் நிச்சயமாக இது சத்தியமாக நான் இப்படி செய்து வருவேன் ஹலாலான விஷயத்திற்கு தவிர வேற எதை எதற்கும் நான் போக மாட்டேன் அப்படின்னு உறுதிமொழி எடுத்துக் கொள்ளுகின்றார் ஹராமான பொருளை தவிர வேற எதையும் நான் சம்பாதிக்க மாட்டேன் 
ஹராமா ஹராமான முறையிலே நான் சம்பாதிக்க மாட்டேன் ஹலாலை தான் நான் சம்பாதிப்பேன் என்று உறுதிமொழி எடுத்துக்கொண்டு அதன்படி வாழக்கூடியவராக இருந்தால் உண்மையிலேயே நூத்துக்கணும் அப்படித்தான் இருக்கணும் திடமான உறுதி சில சங்கடங்கள் ஏற்படும் சில பிரச்சனைகள் ஏற்படும் சில சிக்கல்கள் ஏற்படும் இடையூறுகள் ஏற்படும் ஆனாலும் ஹராம் முன்னால வரும் பொழுது அவரை தடுத்து நிறுத்தக்கூடிய ஒரு உணர்வு அல்லாஹத்தால அங்கே கொடுத்துடுவோம் தடுத்து நிறுத்தக்கூடிய அந்த ஹராமை பெறாத நிலை இவருக்கு அல்லாஹத்தால ஏற்படுத்தி விடுவான் அதுக்கு சிப்லி ரஹமத்துல்லாஹலே அவர்களுடைய இந்த சம்பவம் ஒரு உதாரணம் பாருங்க அவர் கடுமையான பசி அந்த மரத்துக்கிட்ட போறாரு சாப்பிடலாம் அப்படின்னு ஆனா அல்லாஹத்தால இது ஹராம் என்ற காரணத்தினால் அவரை தடுத்து நிறுத்துகின்றான் அல்லாஹுடைய அந்த உத்தரவு அங்கே வந்துருச்சு சாப்பிடாதே அப்படின்னு சொல்லி அந்த மரமே சொல்லக்கூடிய கராமத்து என்பது ஒரு தனி விஷயம் அதே நேரத்தில் அல்லாஹத்தாலாவுடைய எச்சரிக்கை அங்கே ஏற்படுத்தப்படுகின்றது இது மாதிரி ஒவ்வொரு மூமியான மனிதருக்கும் கொடுக்கப்படும் எச்சரிக்கை கொடுக்கப்படும் அல்லாஹத்தால செய்வான் ஆனா நாம இருக்கக்கூடிய உறுதியை பொறுத்து இருக்கின்றது பரவாயில்ல கொஞ்சம் மாதிரிதான் தெரியுது இருந்தாலும் பரவாயில்ல அப்படின்னா போயிடும் அந்த உறுதி மொழி போயிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னா உறுதி நிலை போயிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னா ஹராம் வந்து விடக்கூடிய சூழ்நிலை ஏற்பட்டு விடும் இங்க முஷ்ரிக்கின்களை பற்றி அக்சர் ஹுபல் பாசிகோன் அவர்களில் பெரும்பாலானவர்கள் பாவம் செய்யக்கூடியவர்கள் தான் அதாவது வரம்பு மீறி நடக்கக்கூடியவர்கள் தான் என்பதை அல்லாஹால சொல்லி பெரும்பாலானவர்கள் சொன்ன வாக்குறுதியை காப்பாற்ற மாட்டார்கள் என்பதையும் அல்லாஹால குறிப்பிடுகின்றனர் அவங்க அது மட்டுமல்ல இஷ்டரோபி ஆயாத்தில்லாய் சமணம் கலீலா இங்க ஒரு கருத்தை அல்லா சொல்லுகிறார் இஷ்டரோபி ஆயாத்தில்லாய் சமணம் கலீலா அந்த மக்காவாசிகள் ரசூல்லாய் சல்லா அலே செல்லம் அவர்களோடு ஹுதைபியாவில ஒரு உடன்படிக்கை செய்தார் சரித்திர பிரசித்தி பெற்ற உடன்படிக்கை ஹுதைபியா உடன்படிக்கை என்று அந்த உடன்படிக்கையை முறித்து விட்டார்கள் அந்த பனு பக்ரு என்ற கூட்டத்திற்கு உதவியாக ஹுசாவா என்ற அந்த கூட்டத்தாரிடத்திலே போரிட்டதின் காரணமாக இல்லையா இப்ப ஹுசைமா என்ற அந்த கூட்டத்தாரிடத்திலே போரிட்டதின் காரணமாக இப்ப அந்த பனு பக்ரு என்ற கூட்டத்திற்கு இந்த குறைசீர்கள் ஆதரவாக நடந்து கொண்டதற்கு ஒரு காரணம் என்ன என்று சொன்னால் சரித்திரத்தில் குறிப்பிடப்படுகின்றது அபு சுபியான பொழுது இருந்தார் அவர்தான் பெரிய தலைவர் அந்த ஊர்ல இப்ப பெரிய தலைவர்கள் எல்லாம் பதிர் போர்ல போயிட்டாங்க அதுக்கு பின்னால் இருந்த சில தலைவர்களும் கொல்லப்பட்டு விட்டார்கள் இப்ப அபு சுபியான் பெரிய தலைவராக அந்த நாட்டில் அந்த ஊர்ல இருக்கிறார் அவர் என்ன செஞ்சாரு இந்த குறைசியர்கள் மக்காவாசிகள் எல்லாம் யார் முக்கியமானதா அவங்க எல்லாம் கூப்பிட்டு ஒரு விருந்து கொடுத்தார் விருந்து கொடுத்து அந்த விருந்து கொடுத்ததுடைய நோக்கமே என்னன்னு சொன்னா மமத் சல்லா அலே செல்லம் அவர்களோடு நாம் செய்து கொண்ட அந்த ஒப்பந்தம் இருக்கின்றது உடன்படிக்கை அது அவ்வளவு பெரிய வலுவானதெல்லாம் அல்ல அதை அப்படியே பார்த்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா அப்படி தள்ளி விட்டுற வேண்டியதுதான் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பிரச்சாரத்தை ஏற்படுத்தினார் ஒரு விஷயத்தை சொன்னார் அவர்களுக்கும் இந்த விஷயத்தை இந்த சாப்பாட்டை சாப்பிட்ட உடனே சரி இவர் சொல்றது சரிதான் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த உடன்படிக்கை முறிக்க ஆரம்பித்தார்கள் ஒப்பந்தத்தை முறிக்க ஆரம்பித்தார்கள் இப்ப அபு சுபியான் கொடுத்த சாப்பாட்டின் காரணமாக அவர்கள் உடன்படிக்கை முறித்துக் கொண்டார்கள் ஒரு சின்ன விஷயம் உலகத்தினுடைய ஒரு சின்ன சாப்பாடு சாதாரணமாக ஒரு உணவு அந்த உணவு கிடைத்ததற்காக வேண்டி அவர்கள் ஒரு பெரும் ஒப்பந்தத்துக்கு மாற்றம் செய்யக்கூடிய சூழ்நிலை ஏற்பட்டு விட்டது அவரிடத்தில் அதாவது உலக பொருளாதாரத்திற்காக வேண்டி தங்களுடைய மார்க்கத்தினுடைய நிலை அதாவது தங்களுடைய மனசாட்சியை விற்று விட்டார்கள் அவர் அதை எல்லா தலை இப்படி சொல்லுகின்றான் இஷ்டரோபி ஆயாத்தில்லாஹி சமணன் தலீலா அல்லாஹ் தாலாவுடைய ஆயத்துகளுக்கு பகரமாக அவனுடைய வசனங்களுக்கு பகரமாக அப்படின்னா இந்த இடத்துல அவனுடைய சட்டங்களுக்கு பகரமாக அல்லாஹ் தாலாவுடைய ஆயத்துகளை அல்லாஹ் தாலாவுடைய ஆயத்துகளுக்கு பகரமாக சமணன் தலீரா ரொம்ப அற்பமான பொருளை அவர்கள் விலைக்கு வாங்கி கொண்டார்கள் அற்பமான பொருள் இது பொதுவாக முதல்ல சொல்லப்பட்டிருக்கு யூதர்களுடைய விஷயத்தில் முன்னால் சொல்லத்தில் பக்கலால மற்ற இடங்கள்ல வந்திருக்குது அதாவது யூதர்கள் அல்லாஹுடைய ஆயத்துகள் அதாவது தௌராத் வேதத்தில் உள்ள ஆயத்துகளை அல்லாஹுடைய வசனங்களை மாற்றி எழுதி அந்த மாற்றி எழுதுவதற்கு காரணம் என்னவென்று சொன்னால் யாராவது ஒருத்தர் வந்து ஒரு சட்டம் கேட்பார் சட்டத்தை கேட்டால் அந்த சட்டம் அவருக்கு சாதகமாக இந்த தௌராத்துல இருக்காது இப்ப அவர் என்ன சொல்லுவார் செய்வார் வந்தவர் கொஞ்சம் லஞ்சம் காசு கொடுப்பார் அந்த காசை வாங்கிட்டு அவங்க சட்டத்தை திருத்தி கொடுத்துருவாங்க சரி சரி பரவாயில்ல நீங்க சொல்றது சட்டம் அந்த குரான்ல இல்ல தௌராத்துல இருக்குது என்பதாக சொல்லி சட்டத்தை திருத்தி விடுவார்கள் இப்படி ஏராளமான சட்டங்களை திருத்தினார்கள் அல்லாஹ் தல குரான்லயே சொல்லி காட்டுகின்றான் அது நிறைய பல இடங்களில் சொல்றான் அவர்கள் யூதர்கள் தங்களுடைய வேதத்தை திருத்தினார்கள் மாற்றினார்கள் என்பதாக சொல்லுகின்றான் அதை குறித்து அல்லாஹ் தல சொல்லும் போது இஸ்தரோ பியாயாத்தில்லாய் சமணம் கலீலா ரொம்ப அற்பமான பொருளை வாங்கிட்டு அல்லாஹ் தாலாவுடைய அந்த ஆயத்துக்களை வித்துட்டாங்க என்று சொல்லுகின்றான் அதே மாதிரி
அந்த விருந்து போட்டதின் காரணமா விருந்த சாப்பிட்டவன் அந்த ஒப்பந்தத்திற்கு ரசூல்லா சல்லா அலி சொல்லம் அவர்களோடு செய்த அந்த ஒப்பந்தத்திற்கு உடன்படிக்கைக்கு மாற்று செய்து விட்டார்கள் அதை அல்லாத்தால இப்படி சொல்லுகிறார் அல்லாஹாலாவுடைய ஆயத்துகளுக்கு பகரமாக அற்ப பொருளை மிக குறைவான ஒரு பொருளை அவர்கள் விலைக்கு வாங்கிக் கொண்டார்கள் அது மட்டுமல்ல அல்லாஹுடைய மார்க்கத்தை வழியை விட்டும் மக்களை தடுத்தார்கள் மற்ற மக்களை அதாவது அல்லாஹ் தாலாவுடைய தீனிலே இஸ்லாத்திலே நுழைவதற்கு எதிராக அவர்கள் செயல்பட்டார்கள் அவங்க இஸ்லாத்துக்கு வரல அப்படிங்கிறது மட்டுமல்ல அவர்கள் தீனை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை என்பது மட்டுமல்ல யார் தீனை ஏற்றுக்கொள்ளுகின்றார் என்பதாக முன் வருகின்றார்களோ அவர்களையும் தடை செய்கின்றார்கள் இப்ப ரெண்டு விதமான குற்றம் இவங்களும் செய்யல அடுத்தவங்களை தடுக்கிறார்கள் அல்லாஹுடைய வழியை விட்டு மக்களை அவர்கள் தடுக்கின்றார்கள் சத்தியத்தை விட்டு மக்களை தடுக்கின்றார்கள் அதனால இன்னமும் சா அமா கார் இவர்கள் செய்து கொண்டிருக்கின்ற விஷயம் நிச்சயமாக இவர்கள் செய்து கொண்டிருக்கின்ற விஷயம் மிக கெட்டதாகிவிட்டது இவங்களும் இஸ்லாத்துக்கு வரல சிற்கை விட்டு நீங்கிக் கொள்ள அடுத்த வரையும் சிற்கை விட்டு நீங்குவதற்கு வழிபடல இந்த ரெண்டு மிகப்பெரிய குற்றம் அதே போல தங்களுடைய வாக்குறுதியை முறித்ததின் காரணமாக ஒப்பந்தத்தை உடன்படிக்கை உரித்ததின் காரணமாக கெட்ட வேலையை இவர்கள் செய்து விட்டார்கள் என்னகும் சா அமா கானு யாமலும் இவர்கள் எதை செய்து கொண்டிருந்தார்களோ அது மிக கெட்டுவிட்டது என்பதாக அல்லாஹ் குறிப்பிடுகின்றனர் வாக்குறுதியை காப்பாற்றுவது மனிதனுடைய மிகப்பெரிய கடமை என்பதையும் அல்லாஹ் தலா இதன் மூலமாக சொல்லி காட்டுகின்றான் முஷ்ரிக்கீன்களுடைய விஷயத்திலே எந்த ஒரு உறவு முறையையோ அல்லது கடமையையோ அவர்கள் கவனிக்கவே மாட்டார்கள் யாராக இருந்தாலும் சரி அவங்க தங்களுடைய கொள்கை என்னவோ அதை செய்து முடிப்பார்களே தவிர இவர் நம்முடைய உறவினர் ஆயிற்று இவரிடத்தில் நாம் உடன்படிக்கை செய்திருக்கின்றோமே நமக்கு இவர் மீது பொறுப்பு இருக்கின்றதே இவர் மீது செய்ய வேண்டிய கடமைகள் இருக்கின்றனவே என்றெல்லாம் அவர்கள் நினைக்க மாட்டார்கள் யாரா இருந்தாலும் சரி வரம்பு மீறி நடந்து கொள்வார்கள் கவனிக்க மாட்டாங்க லா இருக்கும் நிறைய பாக்குறோம் பல தடவை சொல்லியிருக்கிறார் தொழில் செய்யக்கூடியவர்களுக்கெல்லாம் அது ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டிய ஒரு நிறைய விஷயங்கள் உலகத்தில் நிறைய இடங்கள்ல நிறைய விஷயங்கள் நிறைய மனிதர்களிடத்துல நடந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய விஷயம் அது நடந்து முடிந்த விஷயம் கூட தொழில ஒருத்தர் ஒரு பெரிய கம்பெனி வச்சிருப்பார் தொழில் வச்சிருப்பார் அவர் தனக்கு மிக முக்கியமான ஒரு மனிதராக அதாவது எப்படி சொன்னா பி ஏ அப்படின்னு சொல்றாங்கல்ல அசிஸ்டன்ட் அவருக்கு பி ஏ வாக மாற்று மதத்தை சேர்ந்த ஒருவரை வைத்துக் கொள்வார் அவர் எல்லா வகையிலும் திறமை உள்ளவர் ரொம்ப படித்தவர் எல்லா விஷயங்களையும் ரொம்ப கரெக்டா கணக்கு பார்க்கக்கூடியவர் எல்லாத்தையும் சரியா நடத்தக்கூடியவர் நான் இல்லாவிட்டாலும் கூட நம்முடைய கம்பெனியை எந்த விதமான பழுதும் இல்லாமல் பார்த்துக்குவாரு அப்படிங்கிற மாதிரி அவரை நம்பி அவரை தன்னுடைய நம்பிக்கைக்குரிய மனிதராக ஆக்கி கொண்ட பல கம்பெனிகள் போட்டி ஆயிருக்கு நிறைய நம்ம இங்க முதராசில நிறைய பார்க்கலாம் சென்னையில நிறைய பல இடங்கள்ல நம்ம பார்த்து இருக்கிறோம் அதே மாதிரி வரலாற்றுல ஏராளமான விஷயங்கள் திப்பு சுல்தான் தோத்து போனதுக்கு காரணமே பூரணையா தான் அப்படிங்கிறது சரித்திரம் படித்தவர்களுக்கு தெரியும் பூரணையா மந்திரி சபையில மிக முக்கியமான அமைச்சராக இருந்தார் திபு சுல்தானுடைய வழக்கரமாக அவர் திகழ்ந்து கொண்டிருந்தார் பூரணையா என்பவர் ஆனா தன்னுடைய மார்க்கத்தை விட்டு மதத்தை விட்டு அவர் மாறவே கிடையாது அவ்வளவு நாள் இருந்தும் கூட ஆனா எல்லா பொறுப்பும் அந்த சோல்ஜர்ஸ் அதாவது அந்த படையினுடைய பொறுப்பு பூரா அவரிடத்தில் தான் இருந்தது கடைசியாக பூரணையாவுடைய சூழ்ச்சியின் காரணமாகத்தான் திப்பு சுல்தான் உயிர் விடக்கூடிய சூழ்நிலை அவர் கொல்லப்படக்கூடிய சூழ்நிலை ஏற்பட்டு என்று வரலாறு படித்தவர்களுக்கு தெரியும் இது போல ஏராளமான விஷயங்கள் இருக்கின்றன அரசியல் மட்டுமல்ல தொழில் மட்டுமல்ல அரசியலிலும் கூட அப்படித்தார் அரசியல் அரசியல் மட்டுமல்ல தொழிலும் அப்படித்தார் தொழிலில் மட்டுமல்ல தனிப்பட்ட நபர்களுடைய குடும்பங்களிலும் கூட அப்படித்தார் நிறைய பார்த்திருக்கோம் அதனால ரொம்ப ஜாக்கிரதையா இருக்கு அல்லாஹ் சொல்லுகின்றான் சும்மா சொல்லமா அல்லாஹ் சொல்றது சும்மா இருக்காது பொய்யாக ஆகாது அது தவறான கருத்தா இருக்காது அதனால அல்லாஹ் சொல்லுவது நம்ம கேட்கணும் இல்ல இல்ல எதிர்த்து அப்பெல்லாம் நம்ம பார்த்த பாய விட இவர் பரவாயில்ல அப்படின்லாம் சொல்லக்கூடாது இந்த நேரத்திலயும் யாரிடத்திலும் சொல்ல எந்த மனிதரை பற்றி சொல்லக்கூடாது லா இருக்கும் இல்லம் வலா திம்மா அவர்கள் மூமீன்களுடைய விஷயத்தில் அந்த முஷிரிக்குகள் கவனிக்கவே மாட்டாங்க எந்த உடன்படியும் கவனிக்க மாட்டாங்க எந்த உறவையும் கவனிக்க மாட்டார்கள் எந்த உடன் ஒப்பந்தத்தையும் கவனிக்க மாட்டார்கள் எந்த பொறுப்பையும் கவனிக்க மாட்டார்கள் இந்த பொறுப்பு நம்ம இடத்தில் இருக்கின்றதே இவர் மீது இவர் மீது நமக்கு பொறுப்பு இருக்கின்றதே என்பதெல்லாம் கவனிக்க மாட்டார்கள் உலாய் கொஹுமுல் மொழத்ததோன் 
அவர்கள் வரம்பு மீறக்கூடியவர்கள் சட்டத்தை மீறி நடக்கக்கூடியவர்கள் அவர்கள் அதனால எந்த பொறுப்பையும் கவனிக்க மாட்டாங்க யாரையும் கவனிக்க மாட்டாங்க அவங்களுக்கு ஏதாவது விஷயம் சாதகமாக ஒரு விஷயம் ஏற்பட வேண்டும் என்று சொன்னால் உங்களுக்கு பாதகமா இருக்கக்கூடியதை அவங்க பார்க்கவே மாட்டாங்க அவங்களுக்கு சாதகத்தை மட்டும்தான் பார்ப்பாங்க தவிர உங்களுக்கு பாதகம் வருது அப்படிங்கிற பார்க்க மாட்டாங்க என்பதை அல்லாஹ் தாலா இங்கே குறிப்பிடுகின்றன அவர்கள் வரம்பு மீறக்கூடியவர்கள் என்பதால் அதே நேரத்தில் வணங்குவேன் <laughs> நிலைநிறுத்தினால் உமிர்த்தும் பிசலாத்தி வசகா நீங்கள் தொழுகையை கொண்டும் ஜகாத்தை கொண்டும் கட்டளையிடப்பட்டிருக்கின்றீர்கள் தொழ வேண்டும் என்றும் ஜகாத்து கொடுக்க வேண்டும் என்றும் உங்களுக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது பமல்லம் யுசக்கி பலா சலாத் அலஹு எவர் ஜகாத்து கொடுக்கவில்லையோ அவருக்கு தொழுகையும் கிடையாது தொழுகிறாரு ஆனா ஜகாத்து கொடுக்க மாட்டேங்கிறாரு ஜகாத் கொடுக்கறது இல்ல தொழுகிறார் இவர் தொழாதவர் தான் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஆட்சி பொறுப்பை ஏற்றுக்கொண்டவுடனே சில பேர் ஜக்காத்து கொடுக்க மறுத்தார்கள் அங்க ஜக்காத்து கொடுக்க மாட்டோம் அப்படின்னா ஒட்டகத்தில் காலில் கட்டப்படக்கூடிய ஒரு கயிற்றையாவது கயிற்றை கூட ஜக்காத்துடைய பொருளில் இருந்து ஒரு கொடுக்க மறுத்தால் அவர் கொடுக்காமல் இருந்தால் அவரிடத்தில் நான் போரிடுவேன் அல்லாஹ் மீது ஆணையாக என்பதாக சொன்னார் அதனால ஜக்காத்தும் தொழுகையும் ரெண்டும் ஒன்றாக சேர்ந்து அதை அல்லாஹ் இங்கே சொல்லுகின்றான் அந்த முஷிரிக்குகள் பையன் தாபு சிறுக்கை விட்டும் அவர்கள் தௌபா செய்து வெளியே வந்தால் அதாவது ஈமான் கொண்டால் வாகா முசலா தொழுகையை நிலை நிறுத்தினால் ஜக்காத்தை அவர்கள் கொடுத்தால் அப்பொழுது அவர்கள் தீனுடைய விஷயத்திலே உங்களுடைய சகோதரர்கள் நீங்களும் அவங்களும் ஒன்னு தீனுடைய விஷயத்திலே உங்களுடைய சகோதரர்கள் மார்க்கத்திலே இந்த ஆயத்துகள் இந்த வசனங்களை எல்லாம் விளங்கிக் கொள்ளக்கூடிய அறிந்து கொள்ளக்கூடிய கூட்டத்தினருக்கு நாம் விபரித்து காட்டுகின்றோம் என்று அல்லாஹ் சொல்லுகின்றார் சொன்ன விஷயங்களை எல்லாம் யார் விளங்குகிறாரோ அறிவுள்ளவர்களா இருக்கின்றார்களோ அவர்களுக்கு நாம் விளக்கி காட்டுகின்றோம் விபரித்து காட்டுகின்றோம் நீங்கள் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் என்பதை அல்லாஹ் தாலா இங்கே குறிப்பிடுகின்றார் சட்டங்கள் எது அல்லாஹ் தாலாவுடைய உடன்படிக்கை எப்படி இருக்கின்றதோ எப்படி உடன்படிக்கை செய்யப்பட்டதோ அந்த உடன்படிக்கை எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் உடன்படிக்கைக்கு மாறு செய்வது என்பது முஷிரிக்குகளுடைய வேலை அவர்கள் இப்படிப்பட்டவர்கள் என்பதை எல்லாம் அல்லாஹத்தால இதன் மூலமாக தெரியப்படுத்துகின்றனர் இங்க இந்த ஆயத்தில் இந்த கடைசி ஆயத்தில் அவர்கள் தௌபா செய்து தொழுகையை நிறைவேற்றி ஜக்காத்தை கொடுத்து வந்தால் உங்களுக்கு தீனிலே அவர்கள் சகோதரர்கள் என்று சொன்னால் நீங்களும் அவர்கள் சமமானவர்கள் உங்களுக்கு என்ன சட்டமோ அதே சட்டம் அவர்களுக்கு உங்களுக்கு என்ன சலுகையோ அந்த சலுகை அவர்களுக்கு முன் அவர்களுக்கு எந்த விதமான குற்றமும் கிடையாது அவர்கள் மீது எந்த விதமான வரி விதிப்போ அல்லது மற்றதோ கிடையாது ஏன்னா இஸ்லாத்துல வந்து விட்டா எல்லாரும் ஒரே சமமானவர்கள் என்பதை அல்லாஹ் தல குறிப்பிடுகின்றான் இல்ல இன்னொரு கருத்தையும் அல்லாஹ் தல தெரியப்படுத்துகின்றான் தௌபா செய்வது அப்படிங்கிறது அங்க பொதுவா தௌபா பற்றி நிறைய ஆயத்துக்கள் வந்திருக்கு உலகம் சொல்லி இருக்கிறோம் இங்க இங்க சொல்லப்பட்ட இந்த ஆயத்தினுடைய கருத்து முஷ்ரிக்குகள் சிறுக்கை விட்டும் தௌபா செய்தால் என்று சொல்லும் பொழுது மூமினானவர்கள் பாவங்களை விட்டும் தௌபா செய்ய வேண்டும் தௌபா செய்வது மட்டுமல்லாமல் தொழுகையை சரியாக தொழ வேண்டும் சகாத் சரியாக கொடுத்து வர வேண்டும் 
வசதி வசதி படைத்தவர்களாக இருந்தால் பொருளாதாரம் உடையவர்களாக இருந்தால் ஜக்காத் கொடுக்கக்கூடிய அளவுக்கு பொருள் இருந்தால் அவர் ஜக்காத்தை கொடுக்க வேண்டும் என்பதையும் அல்லாஹால தெரியப்படுத்துகின்றார் ஒரு சம்பவம் இந்த இடத்துல எழுதுகின்றார்கள் ஒரு மனிதர் பனி இஸ்ராயேல் என்ற அந்த கூட்டத்தார்ல ஒரு மனிதர் இருந்தார் அவர் வாலிபராக இருந்த நேரத்தில் இருபது ஆண்டுகள் இருபது வருஷம் அவர் அல்லாஹுவை வணங்கக்கூடியவராக இருந்தார் ரொம்ப நாளா வணங்கிட்டு இருக்கிறோம் ஒன்றும் பிரயோஜனம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டுட்டார் அப்புறம் எல்லாத்தையும் நம்ம ஆளுக சில பேர் இருக்கிறாங்க தொழுது தொழுது என்னத்தை கண்டோம் போயிட்டே இருப்போம் என்னங்க ரொம்ப நாளா பள்ளியாசு பக்கம் ஆழமே காணும் ஆமா அதிர தொழுதுகிட்டே இருந்தா ஒன்னும் சரியா வரல இப்ப கொஞ்சம் விட்டுதான் பாப்பனு விட்டுட்டேன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவர்களும் இருக்கிறாங்க அப்படி அந்த ஆள் என்ன பண்ணாரு அப்புறம் இருபது வருஷம் ஒண்ணுமே செய்யறது இல்ல எல்லா பாவங்களையும் செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தான் முதல்ல தொழுதுகிட்டு இருந்தாரு சரியா எல்லா நன்மைகளையும் செஞ்சுட்டு இருந்தாரு பிறகு இருபது வருஷம் அதே மாதிரி எல்லா பாவங்களையும் செய்ய ஆரம்பிச்சோம் இந்த அதுக்கு பிறகு அல்லாவுடைய பயம் வந்துருச்சு ஒரு நாள் கண்ணாடியில பாக்குறாரு ஏன்னா அந்த காலத்தில் கண்ணாடி பாக்குறது ரொம்ப கம்மியா இருக்கும் இப்பதான் எல்லா நேரத்திலையும் கண்ணாடி பாக்குறோம் கணக்கே கிடையாது கண்ணாடியில பார்த்தாரு முடி பூரா வெளுத்து போச்சு நிறை முடி ஏற்பட்டு போச்சு தாடியில தலையில அப்படி எல்லாம் நிறைய முடி ஆகா வயசாய் போச்சு மூத்தா போயிடும் போல இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் நினைச்சிட்டு அல்லாட்ட கேட்டார துவாசிதாரம் யாரெல்லாம் எனக்கு வயசாய் போச்சு போல இருக்குது நான் இந்த உலகத்தை விட்டு போகக்கூடிய சூழ்நிலை வந்துருச்சே நம்ம தெரியல ஆனா ரொம்ப நாள் ஒன்னு நான் வணங்கிட்டு இருந்தேன் இடையில விட்டுட்டேன் இருபது வருஷம் ஒன்னு வணங்கினேன் இருபது வருஷம் இப்ப விட்டுட்டேன் திரும்ப திரும்ப நான் உன்னிடத்தில் வந்தால் நீ ஏற்றுக்கொள்வாயா என்னை அப்படின்னு கேட்கிறார் துவாவில் திரும்ப நான் உன்னிடத்தில் வந்தா நீ ஏற்றுக்கொள்வாயா அப்படின்னு கேட்க உடனே ஒரு அசரீதியான சத்தம் வந்தது அவருக்கு அல்லாஹால நல்லத நாடு இருக்கிறான் அதனால ஒரு சத்தம் அல்லாஹால ஒரு சப்தத்தை ஏற்படுத்தினார் அஹபப்தனா அஹபபுனாக்க ஆரம்பத்தில் நீ நம்மை பிரியம் வைத்தாய் நாமும் உன்னை பிரியம் வைத்தோம் தரக்குனாக்க இடையில நீ என்ன விட்டுட்ட நானும் உன்னை விட்டுட்டேன் உன்னை விட்டுட்டேன் அசைத்தனா அம்மல் நாக்க நமக்கு நீ மாறு செய்தாய் உனக்கு கொஞ்சம் நான் தவணை தந்தேன் மாறு செய்து பாவம் செய்த உடனே உடனடியாக பிடிக்கல கொஞ்சம் தவணையை கொடுத்தேன் பையன் ரஜாத்த இலைனா கபில் நாக்க நீ திரும்ப என்னிடத்தில் வந்து எங்களிடத்தில் வந்தால் நாம் உண்மை ஏற்றுக்கொள்வோம் என்று அல்லாஹால ஒரு அசரையான சப்தத்தை ஏற்படுத்தினான் அவர் திருந்தினார் நல்லவராகிவிட்டார் என்பதாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது